حسب ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسب ربي جل الله ما في قلبي غير الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله وبركاته نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مدل لا ومن يدلله فلا هادي لا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا وجولانا وخولانا وخولانا وحولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا عما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هو إلا لا ذكر للعالمين وقال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا آخر الآيات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة مفتاح الجنة وقال الله تعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم لا 
Mawlana Muhammad Alam Madinar Bulbul Nabi Rasulallah Pathalen khushi hoye Niji mabud Allah Ke pata isi? Ke? Thikki na? Madinar Bulbul Nabi Rasulallah Pathalen khushi hoye Niji mabud Allah Nabu ati pe nabi Dawat mashgul Tai fir maidani Gahi te se bul bul Bole sabi shai mani Mukhe illa Allah Madinar bul bul Nabi Rasul Allah Wahdat bani sune Khe fi lo tae fi gaan Nabi ke pathor mere Jahiro kori lo khun Mare pathor na ke mukhe Mare pathor na ke mukhe Namaniya Allah Khe pare beshi marte कोरिया जे पाला शोही ते ना पारे नबी बोले इल्ला ला मदीनर बुल बुल नबी रसूल ला अल्लाहुम्मा बाप जन जोरे मौलाना मुहम्मद अल्लाह مولانا محمد اللهم آمين وبرا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب العالمين للمنرهار جلار في طري ولا تعالى पूर्वो सबूत बना जुमो जुबो समाजे रुद्दगे रब्बुल्लाह लमीन दुई दिन बेफी ऐतिहासिक तफसरुल कुरान महफिलेर आज के प्रथम दिवस रब्बुल्लाह लमीन ऐल नताला ताकया देखून कतु सुंदर बेहस्तेर बागान साजाय दिए चेन रब्बुल्लाह लमीन ये बेहस्तेर बागाने बोशे अमरा को तो गुलो गुनागार मुजरीम जीवन भार कम बेशी गुना करे ची गुनार बुझा माथा ही नहीं तुम्हारा दरबारे हाथ तुली ची अल्लाह मेहरबानी करे जीवनेर समस्त गुनागुलो माफ करे दाव ऐल्ला ताईलं माँ बोने रावे से चिन कन कने सीतेरे ठंडाए बोशे आचिन रब्बुल अल्लामीन अमर माँ बुंदेर पुर्ती तुमी र वाला सुबह यम्रा गुनागार बुग भरा आसानी है तुम्हारा दरबारे हाथ तुले ची माफ कर बा इटा यमा देर पुत्ता शाम रब्बुला लमीन जुदी माफी ना कर बा क्या नू बंदा दुनिया ए पाटाई चु ओ माबुद गो माफी जुदी ना कर बा क्या नू आमा देर दुनिया ए पाटाई ला माफ़ना जो दी कुर्बे अल्लाह ये बंदारी कने बंदा पाठाई सु जागूती गोनार बोझा माथाई निया कदिते ची माफ़ कुरे दाव 
معبود باری الہی آئے اللہ مہربانی کرے تمہیں آما دیر معاف کرے داؤ وہ پر آلامین امرا جرا ہاتھ تلے چھی اما دیر انہیں کر جنم دکھی ابا جان کبور ار جو میں نے گھومی آچھی کم دے کرے باب جن کے کبور ار اکھے شی چھی کھتا نائی کمبل نائی بالش نائی لیپ نائی اوہو اللہ ہم رجانی نا کیا بستائی کبور ار شوی آچھی ای کن کن شیتر رات اما دیر جانا نائی اما دیر ابا اما کیا مستائے قبر شوی آچے اللہ مہربانی کرے باب جانر قبر تمی جنہ تیر باگان بنایا دا اے رب العالمین امرا جرا ہاتھ تنے چھی اما دیر آنے کے رے جانم دکھی نیما آئی جار پیدی بیتے نائی اے کن کنے تھنڈا ہے मायर गाए पायखाना पेशाब कर दिए दूरे सुरे फेले दल्लाजना कपड़ दिए बुके जड़ाया अल्लाह और को कपड़ नाई सब भिजाया गए मा जड़ाया निबे तर उपाय नई सन्तान के ठंडा लागे बोलें सर्दी आसबे जर आसले मा मायर बुक गरम टाइम सारा रात चिपे धरे रात काटा दिए रबुल आज तक देख मा नई कबर जमीने घूमिए महफिले खाती रे मायर कबर तुम बागान बनाया तुम्हारे हाथ बरि रे बाप भाई जान चले आसें दोआ اللہ محمد الرسول اللہ اپستید للمونر ہاتھ جلار بھی ترے ایک کے بارے پروپار پوروبو شبوس پرا جبو شماجر ادھگے علاقار شنام دھن بیکتی بارگو مانونیو بارونیو بیکتی بارگو شروب اس طرح مسلمان भाईर बंदर सहयोगित अक्लान परिश्रम आयोजित ऐतिहासिक दुई दिन ब्यापी तफसरुल कुरान महफिल आज के प्रथम दिवस आज के महफिल सम्मानित बरणीय माननीय सभापति विशिष्ट समाज सेवक गरीब बंधु निस्थ कर्मी जन दरदी हमार अत्यंत मोहब्बत हृदय भाई लालमनिर हाटे कृति सन्तान اپنا در علا کاری گوروب امار پرو بھائی جناب محترم محمد عبدالسلام صاحب کونسلر پاسنان وارڈ لالمون رہات پور شبہ اللہ سبحانہ و تعالی بھائی جنہ رہایت تجیبہ شہو دنیا آخرات کمی ابھی دن کرون شکل جورے بولی اللہم آمین اسکری محفل شمانی تو پدھان ہوتی تھی विशिष्ट समाज सेवक लालमनिहाट मटीय मानुषर नेता लालमनिहाट जिला परिषद सम्मानित चेयरमैन एवं बांगलेश आवी लीगर सम्मानित साधारण सम्पादक जनाब हमार बड़ भाई मोहतराम एडभकेट मुहम्मद 
মতিয়ার রহমান স্যার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ভাইজানকে কবুল করুন দ্বীনের জন্য ইসলামের জন্য গরীব দুখী কাঙ্গাল মিসকিন ফকির এক কথায় সর্বস্তরের মানুষের জন্য আল্লাহ কবুল করুন চিৎকার মেরে সকলে বলি আল্লাহুম্মা আমিন আজকের মাহফিলের বিশেষ অতিথি আমার অত্যন্ত মুহাব্বতের আমার অত্যন্ত হৃদয়ের ভালোবাসা যাকে হৃদয়ের গহীন থেকে আমি স্মরণ করি মহব্বত করি ভালোবাসি শ্রদ্ধা করি সম্মান করি লালমনিহাটের কৃতি সন্তান বিশিষ্ট সমাজসেবক এই সফল মেয়র লালমনিহাট পৌরসভা জনাব মোহতারাম মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম রিন্টু ভাই এবং আরো আছেন সম্মানিত বিশেষ অতিথি জনাব সাকাওয়াত হোসেন সুমন খান প্রচার সম্পাদক জেলা আওয়ামী লীগ সহসভাপতি চেম্বার অফ কমার্স লালমনির হাট আল্লাহ আমার এই ভাইদেরকে কবুল আর মঞ্জুর করুন সকলে বলি আমিন অবস্থিত আছেন অত্র মসজিদের সম্মানিত সেক্রেটারি আমার বড় ভাই কি নাম জানি আবু আবু হাসান ভাই খুব উদার মনের মানুষ অত্যন্ত ভদ্র মানুষ অত্যন্ত ভালো মানুষ আল্লাহ ভাইজানকে কবুল করুন জোরে বলি আমিন অবস্থিত সম্মানিত স্বাগতিক অতিথিবৃন্দ এবং আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ আর অবস্থিত আছেন লালমনি হাটের হক্কানি আমার মাথার তাজ ওলামা ইকরাম অবস্থিত আছেন আমার মাথার তাজ সম্মানিত অত্যন্ত হৃদয় থেকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি আমার মুরুব্বি বাবাজিরা অবস্থিত আছেন হৃদয়ের কোনায় যাদের স্থান যাদের রক্তের কারণে পৃথিবীতে ইসলাম গালেব হয়েছে দিন জিন্দা হয়েছে কোরআন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সম্মানিত আমার যুবক ভাইয়েরা অত্যন্ত মোহাব্বতের আদরের সোনামণি জাদুমণিরা প্রশাসনিক বন্ধুগণ জাতির বিবেক সাংবাদিক বৃন্দু পর্দার ভিতরে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে প্রজেক্টরের সামনে বসে আলোচনা শ্রবণ করছেন আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভাজন অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি লালমনির হাটের আমার মা ভগ্নিগণ আমার খালা দাদি নানি বয়সী আমার অত্যন্ত মহাব্বতের আমার মা বোনেরা সকলকে হৃদয় দিয়ে সালাম দিচ্ছি মৌলবিকে খুশি করার জন্য নয় আল্লাহকে খুশি করার জন্য মোহাব্বত পয়দার জন্য নেক অর্জনের জন্য সকলই সালামের জবাব দিন আমি প্রশ্ন করব আপনাদেরকে জবাব চাই লালমনির হাটের মানুষ আপনারা কেমন আছেন আরো জোরে কন কেমন আছেন আমার যে জ্ঞান আলহামদুলিল্লাহ এই তো সুন্দর আল্লাহ আমাকে সুস্থ রেখেছেন তবে একটা জায়গা একটু ব্যথা আছে কি ব্যথা আসতে যাইতে ব্যথা না আরাম আয়েশের ব্যথা না একটা জায়গায় ব্যথা সেটা হলো যে বিশ্বে শুধু বাংলাদেশ বলি বলবো না এখানে যেহেতু রাজনীতির কোনো কথা হবে না যুব সমাজেরা সুন্দরভাবে একটা বেহেস্তের বাগান তৈরি করছেন এবং তেনারা মসজিদ ভিত্তিক বা এলাকার উন্নয়ন এলাকার মা বোনদের উন্নয়ন পর্দা পুষি দেয় নামাজ রোজা ইত্যাদি ইত্যাদি এ বিষয়ে তেনারা একটু জানবেন শুনবেন কবরের হিসাব আসরের হিসাব কেয়ামতের হিসাব জান্নাতের হিসাব একটু শুনবেন আলেমাল আমাদের এই জন্য ডাকানো হয় এটা তো আর রাজনৈতিক মঞ্চ না ঠিক কিনা এটা কোরআনের মঞ্চ হাদিসের মঞ্চ সম্মানিত ভাইয়া গোটা বিশ্বে যখন মানুষ মুসলমানেরা মায়ের খায় গোটা বিশ্বের মুসলমান যখন নির্যাতিত গোটা বিশ্বের মুসলমান যখন পদদলিত গোড়া বিশ্বের মুসলমান যখন গুলির আঘাতে শহীদ হয়ে যাচ্ছে গোটা বিশ্বের মুসলমানদেরকে যখন পাখির মতো গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে মা বন্দের ইজ্জতের গ্রান্তি দেওয়া যাচ্ছে না এই রকম পরিস্থিতিতে বলেন কেমনে শান্তিতে থাকা যায় ভালো থাকা যায় কি ভালো থাকা যায় ভালো থাকা যায় না সম্মানিত হাজেরান 
তার পরেও যখন আপনারা বলেছেন হুজুর কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ বিল খায়ের আল্লাহ অত্যন্ত ভালো রেখেছেন সম্মানিত হাজেরান আলোচনা আজকে সংক্ষিপ্ত হবে আর আগামী কাল যতটুকু আপনারা শুনতে চান কালকে বিস্তারিত কথা হবে তো আজকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব বলে আপনাদের খেদমতে ছোট্ট ছোট্ট তিনখানা আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি এই তিনটি আয়াতকে নিয়েই আয়স কাইল এবং একটু করে হাদিস আয়স কাইল আলোচনা হবে ইনশা আজরে কন ইনশা আল্লাহ পাই যান শুরুতেই আমরা আল্লাহর প্রশংসা করে নেই ঠিক কি না নবীর শানে দরুদ আর আল্লাহর প্রশংসা দিয়েই আমরা আলোচনা শুরু করব আল্লাহ সুবহান তায়লা এই মুহূর্তে দুনিয়ার সমস্ত ঝামালা থেকে মুক্ত করাই নিয়ে যে একটা জান্নাতের বাগানে বেহেস্তে টুকরায় নুরানি মজলিসে বেহেস্তি পরিবাসে টুপি মাথায় দিয়ে জুব্বা গায়ে দিয়ে সুন্নতি লেমাস পরে আল্লাহ রবুল আলমিন পবিত্রতা অবস্থায় যে জান্নাতের বাগানে আমাদেরকে বসতে দিলেন বসার তৌফিক দিলেন আল্লাহ সেই প্রভুর দরবারে আল্লাহর দরবারে মনিবের দরবারে সকলি জোরে সরে হৃদয় দিয়ে বলি আলহামদুলিল্লাহ মায়েরা বলেন মনে মনে আলহামদুল্লাহ প্রশংসাকার আল্লাহ দরুদ সালাম নবীজির শানে যে নবীর কারণে পৃথিবীটা এত সুন্দর ঠিক কিনা আজকে পৃথিবী এত সুন্দর কার কারণে চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র গ্যালাক্সি মিল্কে এক কথায় পৃথিবীতে যা আছে সাগর মহাসাগর হাওর গাওর পুকুর পুষ্কর্ণী ও মুসলমান যা চোখে ধরা পড়ে আর পড়ে না সব কিছু আমার আল্লাহ আল্লাহর বুলাল আমিন আমার নবীর জন্য আল্লাহ সব প্রেরণ করেছেন জোবান আল্লাহ কন সেই নবীর শাহানে দরুদ পড়ার দরকার আছে না নাই জোরে বলি সকলেই সাল্লাহ তাহলে আমরা দরুদ পড়লাম এবং প্রশংসা করলাম শুক্রিয়া আদায় করলাম কার আল্লাহ দরুদ পড়লাম কার সানে মোহাম্মদ রসুল্লাহ আল্লাহ কোরআন শরীফে বলেন নাই বলছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন সমস্ত প্রশংসা জগৎ সমূহের যিনি প্রতিপালক সেই রব্বুল আলমিনের জন্য সুমন আল্লাহ কন নবীর শাহানে আল্লাহ বললেন নবী জোরে বলেন আমার ভাইয়েরা আল্লাহ রাবুল আলমিন বললেন ও দুনিয়ার মানুষ আল্লাহ বলে দিলেন কত সুন্দর কথা লহ একবার সম্মানিত ভাই যান তাহলে আমরা প্রশংসা করলাম কার দরুদ পড়লাম কার সানে মোহাম্মদ রসুল্লাহামের সানে আমরা দরুদ পড়লাম এখন আসেন আমার তেলাওয়াত কীর্ত আয়াতের দিকে আস্তে আস্তে করে আমরা ঢুকে যাব আমি আপনাদের খেদমতে তেলাওয়াত করেছি সুরা কলম আয়াত নাম্বার বাহান্ন এই সুরার ভিতরে মোট আয়াত আছে বাহান্নটি পৃষ্ঠা নাম্বার পাঁচশত অষ্টআশি লাইন হলো চাই আর অবতীর্ণ হলো এই সুরাটি রসুল মকবুল সাল্লাহ আলহাসাল্লামের মাক্কি জিন্দিগিতে এই সুরাটি অবতীর্ণ হয়েছে সুবান আল্লাহ বলেন 
এখন তেলাওয়াত তরজমা তারপরে আলোচনা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন আমার সাথে পড়বেন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিতারিত শয়তান থেকে আল্লাহর পানাহ চাচ্ছি परम करुणामय अल्लाह पाक नाम आरम्भ शुरू कर नाजिल कर जर की गोटा विश्व গোটা বিশ্বে আল্লাহ যত মানুষ প্রেরণ করেছেন এখানে মুসলমানের কথা বলেন নাই হিন্দুর কথা বলেন নাই খ্রিস্টানের কথা বলেন নাই তার বৌদ্ধের কথা বলেন নাই হিন্দু ভাইদের কথা বলেন নাই আল্লাহ এখানে মোমেন বলেন নাই মুসলিম বলেন নাই মুসলমান বলেন নাই আল্লাহ বলেছেন সারা বিশ্বের তাহলে গোটা বিশ্বে যত মানব মন্ডলী আছে যত জিন আছে মানুষ আছে কেন না আল্লাহ দুইটা জাতিকে পৃথিবীর জমিনে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহর গোলামির জন্য দাসত্বের জন্য ইবাদতের জন্য কথা বলেন ঠিক কিনা সে জাতি কোন দুইটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন সুন্দর করে জানিয়ে দিলেন আল্লাহ বললেন যে দুইটা জাতি একটা হলো মানুষ আর একটা হলো কি জিন এই দুই জাতিকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহর গোলামির জন্য দাসত্বের জন্য ইবাদতের জন্য ইল্লা অন্য কোন উদ্দেশ্য নয় ইল্লা মানে কি ব্যতীত তাহলে গোলামি দাসত্ব ইবাদত ইল্লা মানে কি ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয় নাই সুবাহ আল্লাহ কর আর জোরে বলেন না সুবাহ আল্লাহ সম্মানিত ভাইজান তাহলে আল্লাহ এ কোরআনকে অবতীর্ণ করলেন এটা হলো নসিহত এই নসিহত যারা মানবে एकदम टाटका अल्लाह रहमत प्राप्त देश बृष्ट मत रहमत झर बृष्ट मत नाम झर बृष्ट मतन सकिना झर कथा बोलें टिका সম্মানিত ভাইয়েরা আজকে কেন শান্তি পাই না সালাম দেই শান্তি পাই না নামাজ পড়ি শান্তি পাই না কথা বলেন ঠিক কিনা নামাজ পড়ি শান্তি পাই না রোজা করি শান্তি পাই না ইবাদত করি শান্তি পাই না ও মুসলমান কোনো আমলে শান্তি পাচ্ছি না আজকে আম খাই মজা লাগে না কাঁঠাল খাই মজা লাগে না আগে ধান বাড়ি যারা বাসনা করা ধান রাস্তা দিয়ে হাঁটতাম কি ঘেরান এখন হাতে নিয়ে ডলা দেন তাও না খেয়ে দেন তাও বাসনা করে না কথা বলে কোন শান্তি নাই তার কারণ কি শান্তি না থাকার কারণ হলো যে যখন কোন দেশের মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায় কোরআনকে ভুলে যায় আল্লাহ রবুল আলমি সেই দেশ থেকে শান্তি উঠায় নেন সে দেশে কি উঠায় নেন শান্তি উঠায় নেন আর রসুলের হাদিস হলো সেই দেশে আল্লাহ নারী নেতৃত্ব চাপায় দেন কি নেতৃত্ব নারী নেতৃত্ব চাপায় দেন তাহলে আমরা মোটামুটি অনেক সুবিধায় আছি নাকি কর সম্মানিত ভাইয়ারা খুব মনোযোগ দিতে হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন বান্দারে নসিহত নাজিল করেছি কোরআন নাজিল করেছি তোমাদের জন্য আমি আল্লাহর গোলামি তোমরা করবা তা সত্য তোমরা করবা কোরআন মাফিক আমার কোরআন মাফিক জিন্দিগি যাপন করে নবীদের তরিকা অনুযায়ী নবীদের আখলাক অনুযায়ী চরিত্র অনুযায়ী তোমরা তোমাদের জীবনটারে করবা আমি আল্লাহ এর বদৌলতে তোমাদের জন্য নেয়ামত পূর্ণ জান্নাত আমি আল্লাহ বরাদ্দ করে রেখে দিয়েছি ভাইজান 
জান্নাত কয়টা ধরে কন যার নাম কয়টা সাতটা ঠিক কিনা তা আমরা এই পৃথিবীতে মুসলমান বেশি না কাফের বেইমান মুশরিকরা বেশি হ্যাঁ না কাফেরের সংখ্যা বেশি উহুদের ময়দানে বদরের ময়দানে মুসলমানের সংখ্যা কত ছিল বদরের ময়দানে মুসলমানের সংখ্যা কত ছিল 313 জন উহুদের ময়দানে 1000 আর ওদের ছিল প্রায় 3000 মুনতার যুদ্ধে মুসলমানের সংখ্যা 3000 ওরা লক্ষাধিক কি তাহলে কম না বেশি মুসলমান কম না বেশি মুসলমান কম আমার ভাই জান কিয়ামতের ময়দানে রাসূল বলেছেন 73 টা কাতার হবে তার মধ্যে একটা যাবে জান্নাতে বাকি সব জাহান্নামে যাবে তাহলে ওখানেও কম ঠিক কি না তাহলে এখানে কি এখানেও কম তাহলে আশা করা যায় আমরা যারা কম আছি আল্লাহ আমাদের কবুল করে জান্নাতে দিয়ে দিবেন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ কান যেখানে কম সেখানে বরকত বেশি যেখানে কম সেখানে কি বরকত বেশি এবং আল্লাহর রহমতের ফেরেশতা ওখানে ঘুরে ঘুরি করে বেশি সুবহানাল্লাহ কান সম্মানিত ভাইজান তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের জন্য জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন দলিল কোরআন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন জামার বান্দান যদি দুইটা আমল করে কয়টা দুইটা আমল করে একটা হলো ঈমান আনবে আর একটা আমল করবে এই দুইটা কাজের বিনিময়ে আমি আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতুল ফেরদাউস দিয়ে দিব ইন্নাল্লাযিন আমানু আমিলু সলিহাতি কানাত লহুম জান্নাতুল ফিরদাউসি নুজুলা খালি দিনা ফিহা লা ইবগুনা আনহা হিওয়ালা আল্লাহ বললেন নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাতুল ফেরদাউস বরাদ্দ করে রেখে দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ তারা জান্নাতুল ফেরদাউসের ভিতরে ঢুকবে লা ইয়াবগুন আনহা হিওয়ালা কুশিন কালেও বাহির হতে যাবে না এ কথা কে বলেছেন জোরে বলেন মুসলমান কে বলেছেন আমার আল্লাহ বলেছে আল্লাহর ওয়াদা ঠিক থাকবে তো নাকি আল্লাহর ওয়াদা ঠিক থাকে না আমাদের ওয়াদা ঠিক থাকে না হ্যাঁ আল্লাহর ওয়াদা ঠিক আছে আল্লাহ জান্নাত দিবেই এই দুইটা কাজ করবে আল্লাহ জান্নাত দিবেই ঈমান আনবেন কার প্রতি আল্লাহর প্রতি জান্নাত দিবেন আমল করবেন কার আল্লাহর কেন আমল করবেন আল্লাহ তো আমল করার জন্যই বানাইছে কি খালি কি বাসা প্রোডাকশন দেওয়ার জন্য বানাইছে নাকি হ্যাঁ ওই যে শুয়ে আছে ল্যাপের ভিতরে লজ্জা থাকা দরকার সারা জীবন শুইছে আইজো শুয়ে আছে माला खालिदी दादी तो बुरी तो तो चिंता कर तोरे ना कि जाए ना कि कह दादा सीट फाका नाई पांच जन पास घर से घर से कह जन पांच जन बोले घर से पास मध्य দেখছেন কারবার তাহলে এতটুকু মেয়ের সিট বলে ফাঁকা নাই যুবকরা কি ফাঁকা আছে নাকি ফাঁকা দিলে আমারে বলিয়েন আমি আমি বুক করে দেব হ্যাঁ ফাঁকা নাই ক্লাস ক্লাস 3 এর মে ক্লাস 3 তে পড়ে সেই মে ক্লাস 5 এর ছেলেকে সিডি রাইলা আবি বাবা কোথায় আছে দেব কোথায় আছে ভাই 
এগুলো তো ওই মায়ের কাছে শেখে বাবার কাছে শেখে কথা বলে টিভি দেখি দেখি শেখে কথা বলে ঠিক কিনা মায়ে ধরে বসে সন্তানকে এ বসো সিরিয়াল দেখো সিরিয়ালের সময় দেখে কিভাবে প্রেম করে কিভাবে ভালোবাসে কিভাবে চুমে খায় কিভাবে জড়ায়া ধরে এ সাওয়া তো নরম দেল ঠিক কি না এটা যেটাই দেখবে সেটাই মনে থাকবে যেটাই দেখবে সেটা মনে এরে বাবা যেভাবে জড়ায়া ধরে যেভাবে চুমা খায় আই লাভ ইউ আমি তোমাকে ভালোবাসি तुम्हारा नष्ट कर তাদেরকে কোরআন শিখান তাদেরকে আদব শিখান ভদ্রতা শিখান তাহলে তারা এই জাতিকে একটা সুন্দর সন্তান উপহার দিবে ঠিক কিনা জোরে কর আর মেয়েদেরকে বলবো শোনো তোমাদের আব্বা আম্মা কত কষ্ট করে তোমাদের লেখাপড়া শিখায় হ্যাঁ এমনও মেয়ে আছে বিবাহ হয়েছে বাপে জানে না মাও জানে না যে বিয়ে হয়েছে কথা কন না কে হ্যাঁ তা আমি বলবো এ বোন আমি বলবো তুমি যে লাভ ম্যারেজ করলা মাও জানলো না বাবাও জানলো না প্রতিবেশীও জানলো না তোমার গর্বে যেটা আসবে ডবল লাভ ম্যারেজ করবি দুনিয়ার হিসাব দুনিয়ায় ক্লোজ কথা বলে বিদায় খুব ঠান্ডা মাথায় আলোচনা শোনেন খুব ঠান্ডা ব্রেনটা একদম পরিষ্কার করেন আলোচনা শুনতে থাকেন ইনশাল্লাহ আজকে কিছু আমি দিয়ে যাব এখান থেকে আলহামদুলিল্লাহ কোন সম্মানিত ভাইয়ারান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল্লাহর গোলামির জন্য দাসত্বের জন্য ইবাদতের জন্য জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ কিসের জন্য ইবাদতের জন্য আল্লাহ সৃষ্টি করেছে আলহামদুলিল্লাহ কন আল্লাহ বান্দা তৈরি করলেন বান্দা কেমনে চলবে কেমনে খাবে বান্দা কেমনে দুনিয়ায় বিচরণ করবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এজন্য গাইড বুক দিলেন নসিহত কি বুক দিলেন গাইড বুক সেটা নাম কি নসিহত মানে আল্লাহ পাক গোটা বিশ্বের জন্য নসিহত অবতীর্ণ করলেন অর্থাৎ কোরআনুল কারিম আল্লাহ অবতীর্ণ করে জাতিকে জানিয়ে দিলেন এই কেতাব হলো শ্রেষ্ঠ কেতাব এই কেতাবের তুলনায় আর কোনো কেতাব আছে নাকি বলেন এই কেতাবেন একটু হিসাব শুনে নেন আল্লাহ আলমিন পৃথিবীতে যত কেতাব নাজিল করেছেন সমস্ত কেতাব গুলোর মর্যাদা যদি এক পাল্লায় দেওয়া হয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোরআন নামিম কোরআনুল করিম নামে যে কেতাব নাজিল করেছেন এই কেতাবের যদি মর্যাদা আর এক পাল্লায় দেওয়া হয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই কেতাবের মর্যাদার পাল্লাটা ভারী হয়ে যাবে समस्त कितब जबनिका हमसे अल्लाह पाकर कुरान और एम नबीर पर कुरान दिले नबीर तुलने पृथ्वी समस्त नबीर সম্মান মর্যাদা যদি এক পাল্লায় দেওয়া হয় আমার নবীর সম্মানার মর্যাদা যদি আর এক পাল্লায় দেওয়া হয় তাহলে আমার নবীর সম্মান মর্যাদার পাল্লাটা ভারী হয়ে যাবে তাহলে আমার নবীকে আল্লাহ সম্মান দিয়েছেন আর সম্মান দিয়েছেন বিধায় আল্লাহ রবুল আলমিন সম্মানিত কেতাব আমার নবীর উপরে অবতীর্ণ করেছেন হ্যাঁ ময়দানে 
আমার নবীকে আল্লাহ অফার দিবেন সম্মান করবেন আমার নবীর আগে এই পৃথিবীর কোন মানুষ কেয়ামতের কোন মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না সোবান আল্লাহ কর তাহলে সম্মান আছে না নাই বিশাল সম্মানের অধিকারী আমাদের নবী সাল্লু আলী হসাল্লাম সম্মানিত ভাইয়েরা আল্লাহ রাবুল আলমিন এই কেতাম নাজিল করে জাতিকে বলে দিলেন ও দুনিয়ার মানুষেরা তোমাদের মরাই লাগবে একদিন কথা বলেন ঠিক কিনা কি মানুষ মরে না মরে ভালো করি কোন মরে না সবুজ ফরায় মরে নাই কেউ লাল মনে থেকে মরে নাই হ্যাঁ গোটা বিশ্বে মানুষ মরে কি মরে না সবাই একদিন মরে যাবে ঠিক কিনা এ পৃথিবীর কিছু থাকবে না শুধু থাকবে কে জোরে বলেন কে আল্লাহ থাকবেন পৃথিবীর কেউ থাকবে না একটা সন্তান জন্ম নিল আসার ভিসা আছে যাওয়ার ভিসা কি আসার কি ভিসা আছে যাওয়ার ভিসা নাই আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেছেন এ দুনিয়ার মানুষ উচ্ছৃঙ্খল হইও না যখন তোমার হৃদয়টা হজ বরল হয়ে যায় তুমি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাও দেরি করবা না দোর দিয়ে গিয়ে কবর স্থানে ঢুকে যাবা আর কবরের দিকে তাকাবা মনটা নরম হয়ে যাবে আর হাসপাতালে যাবা গিয়ে দেখবা তোমার মতো কত হৃষ্টপৃষ্ট ছুটাম দেহের অধিকারী কাজ হয়ে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছে একটু তাদের দিকে তাকাবা মনটা নরম হয়ে যাবি মরা লাগবে কি লাগবে না কোরআন আল্লাহ নাজিল করেছেন এই মানুষের জন্য কোরআন মেনে জীবন গড়ে তোমরা চলে আসো এমন ভাবে জীবন গড়বা জীবনটা যেন স্মরণের জীবন হয়ে যায় জীবনটা যেন জান্নাতির উপযোগী জীবন হয় জীবন যেন কবরে যাওয়ার সাথে সাথে যেন তোমার বিছানাটা জান্নাতের বিছানা হয়ে যায় কবরে যাওয়ার সাথে সাথে ফেরিস্তা যেন তোমাকে সেলুট দেয় সালাম দেয় জোরে বলেন না সুবাহন মরা লাগবে কি লাগবে না লাগবে আল্লাহ বললেন রবুল আলমিন বললেন কুল্লু নফসিং কুল্লু নফসিং মৌত প্রত্যেকটা নফসে কুল্লুন মানে প্রত্যেক কুল্লু নফসিং আত্মা যা ইকাতুল মৌত প্রত্যেকটা নফসকে মৃত্যুর স্বাদ মৃত্যুর পেয়ালা পান করিতেই হইবে হ্যাঁ সকাল বেলা গল্প হলো ঈশান নামাজের পর গল্প হলো আর ঠিক ফজরের নামাজের পরে মাইকিনে শুনতেছি সলিম উদ্দিন আই কথা বলেন কথা বলেন মাইকিন শুনতেছি সলিম উদ্দিন নাই বিদায় অবাক কাণ্ড হায় 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 কালকে একসঙ্গে চা খাইলাম খান হোটেলে সুমন খান হোটেলে একসঙ্গে চা খাইলাম রাজকে সকাল বেলা তার খবর মৃত্যু ঘরো নাকি স্ট্রক কি স্ট্রক মানে হার স্টক জাতিকে জানিয়ে দিয়েছেন ও দুনিয়ার মানুষেরা তোমরা শোনো কোরআন মাফিক জীবন করো তোমাদের মৌচা হবে জান্নাতি মৌজ জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ जाओल के बोलो উম্মতের জিম্মাদার আমি আল্লাহ নিলাম সুবান আল্লাহ কন আজরাইল আসলো কে আসলো আজরাইল আসলো এসে যখন জানটা টান মারতেছেন আস্তে করে বসায় বৃদ্ধাঙ্গলি হুজুরের সিনার উপরে বসায় দিয়েছেন আল্লাহ নই বলতেছেন যে বর আজরাইল তুমি কি আমার বুকের উপর পাহাড় উঠায়া দিয়েছ আমি তো রসুল সইতে পারতেছি না জিবরাইল আমিন আজরাইল আমিন নবীকে বললেন নবী গঙ্গ আমার উপনিষে ধাক্কা জারি করা আছে আল্লাহ আমাকে বলেছে ও আজরা ইল্লে যা বিশ্বের রহমত আমার দয়ার নবীর জানটা কব্জ করে নিয়ে আয় বেয়াদুবি করবি না আস্তে করে জানটা কব্জ করে নিয়ে আসবি
আজরাইল বললেন নবী গো সামান্য বৃদ্ধাঙ্গুলিটা আপনার সেনার উপর এটা বসায় দিয়েছি আপনি সহ্য করতে পারছেন না ইয়া নবী আল্লাহ আপনার যারা গুনাহগার উম্মত হবে পাপাচার হবে জেনাখোর হবে মতখোর হবে ডালখোর হবে মানুষের সম্পত্তি লুট করবে যারা সুদ খাবে ঘুষ খাবে অন্যায়ের রাজত্ব कायम করবে যারা মানুষের হক নষ্ট করে নেতা হবে কথা বল ঠিক কিনা আয় রব্বুল আলামিন ইয়া নবী গো তাদের জানতা আমি যখন কবজ করব আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তাদের জান আমি কবজ করব তখন তারা কি কষ্ট পাবে না হুজুর আর পানি ধরে রাখতে পারলেন না চোখ দিয়ে কোনা দিয়ে ঝরঝর করে পানি ঝরতেছে আমার হুজুর বললেন ও আজরাইল রে আমার গোটা বিশ্বে যত উম্মত উম্মতি নি আছেন কিয়ামত পর্যন্ত যত উম্মত উম্মতি নি আসবে যত তাদের জান কান্দানির কষ্ট হয় আমার বুকের উপর দিয়া আমার জানটা কবজ করে নিয়ে যা তবু আমার গুনাহগার উম্মত উম্মতি নির জান কাবাস কবজ করতে কষ্ট দিও না আমার ভাইজান আমার রাসূল হিসাব দিয়ে গেছেন আমার রাসূল নিজেই জান কবজ তার বুকের উপরে উম্মতের কষ্টগুলো নিতে চেয়েছিলেন ঠিক কি না আমার ভাই জান এই যে জান কবজ হবে যারা আল্লাহকে মানবে তাদের জানটা কবজ হবে একেবারে মামুলি জান্নাতি যে একটা পিপড়া যেমন কামড় দিল কামড় দেওয়ার সাথে সাথে বাস একটু সামান্য পিপড়া কামড়ের মতো হয়ে গেল আর যারা গুনাহগার হবে যারা পাপিষ্ট হবে সুতখোর জেনাখোর মতখোর তারিখোর ইয়াবা খোর সব বলে খোর কথা বলেন তারপরে আসুন আপনার বিধুবার হক নষ্ট করি প্রতিবেশীর হক নষ্ট করি মানুষের হক নষ্ট করি ইত্যাদি ইত্যাদি আর বহু আছে না আছে না ইত্যাদি ইত্যাদি যারা হবে তাদের জানটা যখন আজরাইল কবজ করবে যখন হাত বাড়াবে তখন জান এদিক ওদিক বডির ভিতরে ছুড়াছুড়ি শুরু করে দিবে আমার ভাইরা খপ করে ধরে এমন জোরে টান মারবে রগ রেশা যা আছে ছিঁড়ে খান খান হয়ে যাবে আর নিয়ে উঠতে থাকবে আর আমরা টাসকানে কে জমিনে পড়ে থাকব কথা বলেন ঠিক কিনা জান কম জানের কবজের কষ্ট আছে না নাই কষ্ট আছে অনেক সময় দেখেন কিছু লোক আছে মরণের আগে লুকা লুকি করে করে কেন লুকাই লুকায় মানে আজরাইলের চেহারা দেখে ওর অবস্থা শেষ মনে হয় কলিজাটা এমন হয়ে গেছে সাতটা সমুদ্রের পানি যদি তার কলিজার মধ্যে ঢেলে দেওয়া হয় তবুও তৃষ্ণা মিটবে না আজরাইলামের চেহারা হবে জমিনে দুইটা পা আসমানে মাথা জমিনে পা আসমানে কি মাথা গোটা বিশ্ব জুড়ে হবে দেহ আর গায়ের পশম হবে এক দেড় হাত লম্বা আগুনের স্ফুলিঙ্গ লক লক করে বাহির হবে এর আর চোখ হবে একটা করে পুষ্কর্ণীর মতো বিশাল পুকুরের মতো একটা চোখ এরকম দৃশ্য যখন গোনাগার দেখবে ওর হুস থাকবে নাকি কন এর হুস থাকবে না বিধায় মরাই লাগবে আজ হোক কাল হোক কুই আগে রওয়া না হয় কুই পিছে রওয়া না মরাই একদিন লাগবে তাহলে মরাই যদি লাগে যে উদ্দেশ্য আল্লাহ আমাদের দুনিয়ায় পাঠাইছেন সেই উদ্দেশ্য সফল করে যদি মরতে পারি এই নসিহত করে যদি আমরা ধরে এই নসিহত অনুযায়ী আমল করে জীবন গড়তে পারি তাহলে আমাদের জন্য প্লাস কথা বলেন ঠিক কি না আমাদের জন্য কি প্লাস আল্লাহকে তো ভয় করি না মানুষ ভয় তো করি মানুষকে এক বুড়ি এক বুড়ি বাদশাহ নুর উদ্দিন জাহাঙ্গীরের কাছে গিয়ে একটা নালিশ করলেন কি করলেন নালিশ করলেন জাহাবানা আমার নালিশ আছে এখন রাজ দরবারের কাজ চলছে বুড়িকে নালিশের কথা শুনে স্টপ রাজ দরবারে সবাই থেমে গেল বাদশাহ নুর উদ্দিন জাহাঙ্গীর বললেন বলো তোমার নালিশটা কি আছে বুড়ি বললেন জাহাবানা আমার ছেলের এবং টকবকে যুবতী কেবল মাত্র বিবাহ হয়েছে ছেলে সেনাবাহিনীতে চাকরি করে দেশের কল্যাণের জন্য অন্য রাষ্ট্রে চলে গেছে আমার এই বউ 
আমার সাথেই থাকে প্রতি রাইতে একটা যুবক কোথ থেকে জানি আসে ওয়ালের পার্শ্বে ঘোড়া রেখে ঘোড়ার পিঠের উপরে পা দিয়ে ওয়াল টপকায়া আমার ঘরে চলে আসে আর আমার আমার বৌমার উপরে অত্যাচার চালায় জাহাবানা এ পর্যন্ত জয়বার আসছে আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়া আমার বৌমার ইজ্জতের হেফাজত করেছি আমি আমি তাকে আমার বৌমার ইজ্জত নষ্ট করতে দেই নাই তবে জাহাবানা সে আজকে বলে গেছে যে আমারে যদি মারাও লাগে মাইরা তার কাজ সাধ্যকে করে সে চলে যাবে বিধায় আমি নিরুপায় হয়ে যেহেতু আপনি ইসলামী রাষ্ট্র নায়ক এ দেশের বাদশা নুরউদ্দিন জাহাঙ্গীর জাহাবানা আমার প্রেয়ার আপনার কাছে আজকের এই রজনীটা আমারে ভিক্ষা দেন পাহারার ব্যবস্থা করেন আমি আগামী কাল প্রত্যুষেই আপনার রাষ্ট্র ছেড়ে অন্য রাষ্ট্রে চলে যাব অথবা অথবা আপনি আমার বৌমার ইজ্জতের হেফাজতের দায়িত্ব নেন দুইটা কথা বললেন হয় আমার বৌমার হেফাজত ইজ্জতের হেফাজতের দায়িত্ব নেন অথবা আমাকে রাতটা খুঁজে সময় দেন যেহেতু যুবক আজকে রাত্রে আসতে চেয়েছে আমাকে মেরেই ফেলবে আমাকে সময় দেন কালকে এই রাজ্যে থাকবো না অন্য রাষ্ট্রে চলে যাব সম্মানিত ভাইয়েরা নুরউদ্দিন জাহাঙ্গীর কোন কথাই বললেন না আবার পরিবার রিপিট করলেন দুইবার কিছুই বললেন না তিনবার যখন বললেন জাহাবানা কি হলো কেন আপনি বলছেন না রাগ হয়ে বুড়িমা তখন জাহাবানার সামনে চতুর্থবার বললেন ও আল্লাহর বান্দা শোনো তুই মুসলমানদের শাসক হয়ে মুসলমানদের শাসক হয়ে আমি আবেদন করেছি তুমি শুনলা না আমার বউ মারিজ্জতের যদি ক্ষতি হয়ে যায় তাই আমাদের ময়দানে তোমার বিরুদ্ধে আমি আল্লাহর আদালতে মামলা দায়ের করব। নুরুদ্দিন জাহাঙ্গীর এখন কিছু বলা লাগে না কি এখন বলা লাগে না কিছু তিনি কিছুই বললেন না বুড়ির মেজাজ গরম সেখান থেকে বুড়ি চলে আসলেন সম্মানিত হাজেরান একবারে যখন রাত্রি ঘনীভূত হয়ে গেল शब्दे घोड़ा छुटे आसलो घोड़ा वाल बाहर रेखे घोड़ार पीठे पा दिए वाल टपके बुड़ीमार घर दिखे जो जा घर भुकल बउमार हमला चलाले बउमा चित समय प्रवेश कर मुसलमान बउमार आक्रमण कर चूल तरबारी हाथी कोप लगे दिले देहटा नीचे पड़े गल और तरबारी टाइम जो कोप दिल देह नीचे पड़े गल माथा टाइम बुड़ीमार सामने इसे बोलें बुड़ीमा लैम टा जलाओ बुड़ीमा जो लैम्प जला संगे संगे बादशाह आलहमदुल्ला सड़े दिले सड़े दिए बोलें मा एक ग्लस पानी दाओ तो एक ग्लस पानी दिलें पानी ढक 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 कर खाइलें खार पर बोलें बुड़ीमा अभी चल लम तुम्हें कल के सकाल बेला प्रभाते ही राजदरबारे आसबा जोरे बोलें ना सुबहान अल्लाह जे लोकटी एस लोक आ क्यों नाम नुरुद्दीन जहांगीर राज दरबार सिंहसन दाड़े दाड़ पर माथा दे मुकुट नामायखलें रखार पर बुड़ीमा कल के बुड़ीमा शो बुमारे 
নিভাতে বলেছে এই কারণে যে আমি যখন ঘরের ভিতরে আমি মনে করেছি এই রাজদরবারের আশেপাশে এরকম সাহস আমার শাহজাদা আমার সন্তান ছাড়া আর কারো এরকম সাহস হতে পারে না বিধায় আমি বাতি নিভাতে বলেছি যাতে করে সন্তানদের মাথাটা ধরে আমি যেন অন্ধকারের ভিতরে তার গলাটাকে আমি কাটতে পারি আর বাতি জলা থাকলে দেখে তো মায়া হবে মোহব্বত হবে বিধায় আমি কার্যি সিদ্ধ আমার ফয়সলা সঠিক মতো করতে পারবো না বিধায় আমি বাতি নিবাতে বলেছি আর জলাতে বললাম মাথাটা যখন এনে বাতির সামনে ধরলাম ও বুড়িমা দেখলাম আমার সন্তান না মাথা ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা আলহামদুলিল্লাহ বললাম জোরে বলেন না সুবাহ আল্লাহ ও বুড়িমা পানি কেন খাইলাম তুমি জানো পানি কেন খাইছি ও বুড়িমা পানি এই কারণে খাইছি তুমি যখন রাজদরবারে গিয়ে নালিশ করেছ আর এই কথা বলে এসেছ নুরুদ্দিন জাহাঙ্গীর তুমি আমার প্রেয়ার যখন শুনলা না নালিশ শুনলা না मुखे दे कार्य सिद्धि हलो ओ बुरीमा तक पानी पान कर तृप्ति पे आलहमदुल्ला মাথার মুকুটটা হাতে নিয়ে পায়ের কাছে রেখে বললেন বুড়িমা একজন মুসলমানের ইজ্জতের দাম আর একজন মুসলমানের কাছে এরকম নুরুদ্দিন জাহাঙ্গীরের কুটি 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 সিংহাসন আর মুকুটের চাইতে নুরুদ্দিন জাহাঙ্গীরের কাছে অনেক বেশি দামি একজন মুসলমানের ইজ্জতের দাম নুরুদ্দিনের কাছে এরকম শাসক্ষ লক্ষ কুড়ি কুড়ি মাথার মুকুটের চাইতে সিংহাসনের চাইতে রাজ দরবারের চাইতে নুরুদ্দিনের কাছে অনেক দামি জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আমার ভাইয়েরা এরকম মুজাহিদ আমাদেরকে হতে হবে কথা বলেন ঠিক কিনা সেটা কি আছে আজ যদি কার্যসিদ্ধি করে কেউ আসে ওসি সাহেব যদি ধরে নিয়ে থানায় আসে সাতসাত টেলিফোন করে এই ওসি আমার সম্মান করে এই ওসি তুমি চেনো কারে ধরে নিয়ে আসছো কয় স্যার যারে ধরছি বল তুমি আরে এ তো স্যার একে অস্ত্র বাতি শুদ্ধায় ধরছি আমার লোকটার পাশে না অস্ত্র শুদ্ধায় সাইরা দেয় কথা কানে কথা কানে কে আমার লোক অস্ত্র শুদ্ধায় সাইরা দেয় সম্মানিত ভাইজান নিরুপায় আর সব বাক রুদ্ধ হয়ে গেছে কথা বলেন ঠিক কিনা সম্মানিত ভাইয়েরা কোরআনের যদি ভাই থাকতো মরণের যদি ভাই থাকতো তাহলে মানুষ এত শৃঙ্খল হতো না মরাই একদিন লাগবে জন্ম যখন নিলাম তখন সবাই আদর করেছে কথা বলেন ঠিক কিনা কি সুন্দর মায়া মোহব্বত করেছে চুমা দিয়েছে আস্তে আস্তে বড় হলাম আমার মুসলমানরা বিয়ে শাদি করলাম একদিন সংসার করলাম বাচ্চা কাচ্চা হলো মাথার চুল পাকা শুরু হয়ে গেল তারপর একদিন এমন সময় আসবে দুনিয়ার সব নিয়ম পদ্ধতিকে ভুলে গিয়ে দুনিয়ার আট্টালিকা সেরে দুনিয়ার তামাম ল্যান্ড প্রপার্টি সেরে ব্যাংকের টাকা সেরে ঘর বাড়ি সেরে এই বিলাস বহুল বাড়া বালা मानुष मरते मानुष बाचते चाय सकाल दिए कौन मरण चिंता कर কয়েকজন মরণের চিন্তা করেছেন সবাই গেলে বাসারে চিন্তা আল্লাহ আমাকে সুস্থ রাখো আল্লাহ আমাকে জমি দাও আল্লাহ আমাকে টাকা দাও আল্লাহ আমার সাওয়া দাও আল্লাহ আর দুইটা বউ দাও কথা খালি সাই আর সাই সাই আর সাই সম্মানিত ভাইয়ারাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন বান্দারিং মরাই তোমাদের লাগবে এই মুহূর্তে যদি আমরা মরে যাই ও ভাই মাইকিং হবে সারা দিন ব্যাপী হবে কি হবে না মাইকিং হওয়ার পরে এই লাশটাকে গোসল দেওয়া হবে গোসল দেওয়ার পরে মসজিদের খাটলি এনে সেখানে মানে কাপনের কাপড়ে বিছায়া একটা চকলেটের মতো প্যাকেট বানায়া মসজিদের খাটলির উপরে সোয়া রাখবে একটা কাপড় দিয়া ঠেকে রাখবে জানা আছে কি নাই দেখি নাই দেখি নাই কাপড় দিয়া ঠেকে রাখবে ওই দিন রাতে আর 
বউ বাচ্চা এমন কি সাদের বিবি যে বিবির জন্য এত টাকা উপার্জন করলাম জীবনটা শেষ করে দিলাম বিবি যখন যা চেয়েছে তাই দিয়েছে কথা বলেন ঠিক কিনা যখন যা চাইছে বিবির জন্য সুদ খাইলাম বিবির জন্য ঘুষ নিলাম বিবির জন্য খারাপ কাজ করলাম বিবির জন্য প্রতিবেশীকে ঠকাইলাম বিবির জন্য নিজের বোনকে ঠকাইলাম বিবির জন্য নিজের ভাইকে ঠকাইলাম বিবির জন্য আমার ভাইয়েরা নিজের বন্ধু বান্ধবকে ঠকাইলাম আজকে সেই বিবি এখনই মরে যায় আর বিছানায় জায়গা দিবে না কথা বলেন দিবে 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 বিছানায় আর জায়গা দিবে না যখনই শুনবে যে স্বামী মরে গেছে আর এই লাপের বিছানায় জায়গা নাই বলবে যে বাবা তোমার আব্বা মরে গেছে বাবা তাড়াতাড়ি বাহির করে বাবা তোমার বাবা কি তোমার ওই কি করো বাহির আঙ্গি নাই ওখানে সোয়া রাখো আর বিছানায় আর বুকে জায়গা দেয় এ মুসলমান এরাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ও দুনিয়ার মানুষেরা তোমরা তাকায়া দেখো সকাল বেলা সারা দিন বেবি মাইকিন হয় মাইকিন হওয়ার পরে একটা সময় নির্ধারিত হয় যে অমুক সময় জানা যা হবে এর ফাঁকে কেউ বাস কাটতে যায় এর ফাঁকে ক্ষন্তা কোদাল নিয়ে কবর খনন করতে যায় কথা বলেন ঠিক কিনা কবরের স্থানে গিয়ে সুন্দর করে কবরের বাড়িটা খনন করা হয় সাড়ে তিন হাত ডিপে আমার মুসলমানেরা বাস কাটা হয়ে বসের খাটলি গুলো সুন্দর করে কবরের সাইডে রাখা হয় আর মসজিদের ইমাম সাহেব এসে সুন্দর করে একটা জানাজা নামাজ चेस्टा सालाम दिए আল্লাহর বান্দাকে যখন কান্ধে করে নিয়ে কবরের দিকে রওনা হয় কবরের দিকে রওনা হয়ে আমার ভাই জানে মরহুম ব্যক্তি বলেন হাই হাই তোমরা কই আমার নিয়ে যাও না না আমি যাব না আমি যাব না তোমরা কই আমার নিয়ে যাও এই আর্তনাদ পৃথিবীর সব শোনে শুধু মানুষ শোনে না কবরের কাছে নিয়ে দুইজন বসে যায় ভেতরে নেমে যায় নিচে গেটো দিয়ে লঙ্গির নিচে গেটো দিয়ে দুইজন নেমে যায় নেমে গিয়ে খাটলি থেকে আস্তে করে লাশটা বুকের মধ্যে নিয়ে আস্তে করে সোয়া দেয় বাসের খাটলি গুলো বিছায় দেয় তার উপরে ধারাই দেয় মাটি দিয়ে শেষ দোয়া করে চলে আসে কেউ নাই কথা বলে স্ত্রী নাই সন্তান নাই মা নাই বাবা নাই ভাই নাই বোন নাই আত্মীয় নাই স্বজন নাই বন্ধু নাই বান্ধব নাই আয়ের মুসলমান দিনের বেলা যদি হয় কবরটা অন্ধকার হয়ে গেল আস্তে আস্তে সন্ধ্যা যখন হয় শিয়াল ডাকতে থাকে হুক্কা হুয়া হু হুক্কা হুয়া হু কথা বলেন ঠিক কিনা এত অন্ধকার যে মানুষটা বাহিরে পেশাব করার জন্য বাহির হইতে ভয় পায় বাহিরে হাজত সারার জন্য বাহির হইতে ভয় পায় সেই মানুষটা একাই অন্ধকার কবরের জমিনে শুয়ে আছি এ পরিস্থিতি আসবে কি আসবে না विकल्प और किस नई कुरान संस्पर्शे से रसुलर तरिका अनुजाई जीवन गढ़ते जी गढ़ते কবরে রাখার সময় সাথে সাথে কবরটা জান্নাতের বাগান হয়ে যাবে সুবাহ আল্লাহ আমার মায়েরা শোনেন মনে করছেন খালি নামাজ পড়লেই জান্নাত পাইলাম ও মা আল্লাহর নবীর বেটি ফাতেমা তার চাইতে দামি মহিলা কি আরো আছে নাকি যিনি জান্নাতের সমস্ত রমণীদের সরদারিনী হবে 
আলীকে একটা ওসিয়ত করলেন মায়েরা শোনেন আছে তো মা বোনেরা না মায়েরা শোনেন আলীকে একটা ওসিয়ত করলেন আলী রে ও প্রাণের স্বামী রে জীবনে কত তোমার কথা স্বামী শুনেছি আমি একটা ওসিয়ত করে যাচ্ছি তোমাকে সেটা হলো আমি যদি রাইতে মরে যাই তুমি দিনের বেলা নিবা না রাইতে আমারে দাফন করে দিবা তার কারণ আমি আমার জীবনে পর্দার খেলাপ করি নাই কি করি নাই আমি আমার জীবনে পর্দার খেলাপ করি নাই আর আমাকে যদি দিনের বেলা মানে জানাজা পড়ানো হয় মাটি দেওয়া হয় তাহলে এই কাপড়ের ভিতরেও কাপড়ের কাপড়ের ভিতরেও মানুষ আন্দাজ করবে নবীর বেটি ফাতে মা এত লম্বা ছিল এত চওড়া ছিল আলী আমি যদি মরে যাই রাত্রে আমার দাফন কাপনের ব্যবস্থা করে দেবা অসিয়ত অনুযায়ী আহজরত ফাতেমা রাইতে ইন্তেকাল করলেন সোমান হজরত আলী কয়েকজন মানুষকে খবর দিলেন কাছের মানুষকে খবর দিলেন তারা চলে আসলেন তারা আনুষঙ্গিক কাজগুলো করতেছেন একজন গেলেন কবর খুঁজতে কবর খুঁজতে খুঁজতে কবর তৈরি করতে করতে কবর কে বলতেছে ওরে কবর রে তুমি কি জানো আজ তোমার ভিতরে কারে রাখতেছি জান্নাতুল বাকিয়া যারা হজে গিয়েছিলেন জান্নাতুল বাকিয়ায় মা ফাতেমাতু জহরার কবর আছে নিশ্চয় দেখেছি কবরের কোন ডিজাইন নাই বোঝাই যায় না যেটা নবীর বেটির কবর আল্লাহ আকবর আজকে তো কবরের একদম কি ডিজাইন টাইস দিয়ে মার্বেল পাথর দিয়ে কবর বানানো হচ্ছে কথা বলে সুদের পোকা কবর বানাইছে মার্বেল পাথর দিয়ে কথা কন্যাকে কথা কন্যাকে হ্যাঁ মনে হয় যে জান্নাত পায়ায় গেছে হ্যাঁ অথচ নবীর বেটি হজরত ওসমান গনির কবর নিজে চোখে দেখেছি হায় হায় কিছু নাই খালি কয়েকটা ভাঙা সুরিয়া পাথর দিয়ে ঘিরা দিয়ে রাখছে আর একজন আপনার আপনার মদিনা ভার্সিটির ছেলে কবরের পার্শে দাঁড়িয়ে আছে বলতেছে ও বাংলাদেশি এই কবর কি চেন না তো এই কবর হলো হজরত ওসমান গনি রাজিয়াল্লাহর কবর কিছু নাই ফাতেমার কবর ওই যে ফাতেমার কবর কিছু নাই কবরের মধ্যে কোন সাজসজ্জা কিছু নাই আর আমরা সুদের পোকা সুদের পোকা অসৎ উপায় অবলম্বন করে কোটি কোটি টাকা রেখে গেছি সন্তানের কি করে বাবার কবরটা যদি এতগুলো টাকা থুয়ে গেছে বাবার কবরটা যদি ভালো করে না বাঁধি তাহলে এটা হয় নাকি মানুষে খারাপ বলবে এই জন্য কবর বাঁধছে একে বাবার মাস আল্লাহ কিছু আবার আছে যদি একটু খালি পাগলা টাইপের পাগলা বাবা হয় যদি খালি হক্কর হক্কর জেখের কারি হয় তাহলে কবরে যাওয়ার সাথে সাথে লাল শালুক দিয়ে চতুর্দিকে ঘিরিয়া আস্তে আস্তে করে এমন ডিজাইন করে কবরে পয়সে কামাই করে একটা রাস্তা বানাই থাকে কথা কন কথা কন কথা কন এটা বলে ল্যাংটা বাবা ওটা বলে উলঙ্গ বাবা কথা বলেন এ মুসলমানের রাম বন্ধুরা আমার কারে রাখতেছি কবরের কোন জবাব নাই দ্বিতীয়বার বললেন কবর তুমি কি জানো তোমার ভিতরে কারে রাখতেছি কোন জবাব নাই তৃতীয়বার বললেন কবর তুমি কি জানো যে তোমার ভিতরে রহমতুল্লিল আলমিন তোমার ভিতরে দুই ইমামের মা ইমাম হাসান আর হুসাইনের মা কে রাখতেছি খবরদার বেয়াদবি করবি না জবাব দে করবি কি করবি না বল কবরের জবাব নাই এই কবর খবরদার বেয়াদবি করিস না এ মুসলমান এবার চতুর্থবার কবর জবাব দেয় মায়েরা শোনেন চতুর্থবার কবর জবাব দিচ্ছে কারে তুমি এত হুমকি দেখাও আমি নবীর বেটি চিনি না আমি আলীর স্ত্রী চিনি না আমি হাসান হুসাইনের মা চিনি না আমি জান্নাতের সরদারিনি চিনি না আমি চিনি আমল তার কেমন আছি যদি আমল ভালো হয় তাহলে আমি দুই দিকের মাটি দুই দিকে চলে যাব। 
কবরটা প্রশস্ত হয়ে যাব জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে বিছিয়ে দেওয়া হবে আর যদি আমল খারাপ হয় দুই দিকের মাটি দুই দিকে চলে যাবে আর এত জোরে আসবে তারা করবে এমন ভাবে হার হাড্ডি গুলোকে পিসতে থাকবো একদম সুরমাসার হয়ে যাবে একদম পাউডার হয়ে যাবে আমার সম্মানিত ভাইয়েরা ও মায়েরা মা ফাতেমার ব্যাপারে যদি কবর এই বলে থাকে তাহলে আপনি কোন ফাতেমা হইলেন হ্যাঁ একটু হিসাব মিলান তো এ সবুজ পাড়ার মায়েরা একটু হিসাব মিলান ফাতেমার বেলায় যদি এই কথা হয় তাহলে আমাদের বেলায় কি হবে বিধায় মা আমার পুরুষ হোক আর নারী হোক কোরআনের বিকল্প নাই মানতেই হবে কেননা আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই কোরআনের ভিতরে সব হিসাব আল্লাহ কোট করে দিয়েছেন কথা বলেন ঠিক কিনা এই কোরআনের ভিতরে আল্লাহ সব হিসাব কোট করে দিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা মামল আয়াত নম্বর পঁচাত্তর রব্বুল আলমিন বললেন অমিন আল্লাহ বললেন আকাশ আর জমিনে আসমান আর জমিনের ভিতরে এমন কোন গোপন ভাদ নাই যেটা আল্লাহ এই কোরআনের ভিতরে শুয়ে স্পষ্ট করে ঢুকাইয়া দেন নাই সুমান আল্লাহ কন সব কিছুর কথা কোরআনে আসে না নাই ধরে কোন আসে না নাই সব কিছুর কোটেশন এই কোরআনের ভিতরে আল্লাহ ঢুকাইয়া দিয়েছেন রব্বুল আলমিন আর এক জায়গায় বললেন সুন্দর কথা জাতির জন্য বলে দিলেন জলে স্থলে তামাম পৃথিবীতে আল্লাহ রবুল আলমিন যত বিষয় আছে সমস্ত বিষয়ের কোটে সব আল্লাহ কোরআনে দিয়েছেন আল্লাহ রবুল আলমিন সুরা নাহল আয়াত নাম্বার উননব্বই পৃষ্ঠা নাম্বার দুইশত আটাত্তর আর লাইন হলো চার মুসলিম আর জোরে আল্লাহ একবার বলেন আমার ভাই জান আল্লাহ বললেন আমি আপনার উপরে এমন একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি যা সকল বিষয়ের সুয়ে স্পষ্ট বর্ণনাকারী কোন বিষয় আল্লাহ বাদ দেন নাই মুসলমানদের জন্য মুসলমানদের জন্য সৎপথ প্রদর্শক আশীর্বাদ এবং সুসংবাদ রূপে আল্লাহ এই কোরআন পৃথিবীর জমিনে অবতীর্ণ করেছেন জোরে কন সুবাহান আল্লাহ সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী এই কিতাব আজকে সেই কিতাবকে ভুলে কোন নোবেল কি নিলাম কোন আপনার কিতাব পড়তেছি আমার ভাইয়েরা বন্ধুরা আমার এই কিতাব আমাদেরকে পড়তে হবে কথা বলেন ঠিক কিনা সম্মানিত ভাইয়েরা আজকে কেন আমরা ডাক্তারের কাছে যাব কেন যাব কোরআন থাকতে কথা বলেন কোরআন যেহেতু আল্লাহ রবুল আলমিন ঔষধের কথা বলেছেন কোরআন যেহেতু মহা ঔষধ সুচিকিৎসা কোরআন মুসলমানদের জন্য মানুষের জন্য সুচিকিৎসা আমরা কেন কোরআনকে বাদ দিয়ে ডাক্তারের কাছে যাব কেন মেডিকেলে যাব ক্লিনিকে যাব ডাক্তারের শরণাপন্ন হব আমরা কোরআনের শরণাপন্ন হব আল্লাহ আমাদের দেহ থেকে তামাম রোগ দূরভীত করে দিবি আজকে রাত লাগলেই মা বন্ধের সিরিয়াল ঠিক কিনা রাত লাগলেই পুরুষের সিরিয়াল সেই চারটা সাড়ে তিনটার থেকে সিরিয়াল দুইটার থেকে সিরিয়াল ধরে ডাক্তার কাছে আজ ডাক্তাররা কুড়িপতি হচ্ছে কথা বলে ঠিক কিনা তার কারণ কোরআনকে নামানার কারণে কোরআনের সংস্পর্শে না আসার কারণে আজকে আমরা ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হচ্ছি এই কোরআনের মালিক যে আমাদের আসল ডাক্তার সেই হুশ আমাদের নাই কথা কন আল্লাহ আল্লাহ কি তিনি ডাক্তারের ডাক্তার কথা বলেন তিনি যাকে ভালো করবেন পৃথিবীর সমস্ত ডাক্তার লালমনিহাট জেলার ডাক্তার কেন গোটা বিশ্বের সমস্ত ডাক্তার তারে অসুস্থ করতে পারবেন না আল্লাহ তারে অসুস্থ করবেন পৃথিবীর কোন ডাক্তার তারে ভালো করতে পারবে না জোরে কন জোরে কন সম্মানিত ভাইয়েরা আল্লাহ রবুল আলমিন বললেন
কোরআনুল কারিমের সূরা বানি ইসরাইল আয়াত নাম্বার 82 আর 291 নাম্বার পৃষ্ঠার 2 নাম্বার লাইন 291 নাম্বার পৃষ্ঠার 2 নাম্বার লাইন সূরা বানি ইসরাইল 82 নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বললেন ওয়া মুনাসসিলু মিনাল কুরআনি মা হুয়া শিফাউ ওয়া রাহমাতুন লিল মুমিনিন ওয়ালা ইয়াজিদুল যালিমি जोरे मुसलमान रबुलजिल कर रोग चिकित्सा जोरे कंसुबान রোগের কি চিকিৎসা সু চিকিৎসা আল্লাহ কোরআন নাজিল করছে না এটা গুনাহ মুমিনদের জন্য রহমত এ কোরআন কি মুমিনদের জন্য কি রহমত এ কোরআন হচ্ছে রোগের সু চিকিৎসা এ মুসলমানেরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন যারা গুনাহগার তাদের জন্যই শুধু ক্ষতি বৃদ্ধি পায় তাদের জন্য কি ওয়ালা ইয়াজি দুন জালিমি रोग चिकित्सा जो सुन अल्लाह कुरान मान डाक्त लगे तीन तरीके खाना खाइब कई तरीके तीन तरीका एक भाग पानी एक भाग की खाद्य और एक भाग फाका दावत पाइले फाका था टैंकी फुल कर गला जीवन भात देखा जाए एक्टर बोले भाई धरम तो तोलें तो भाई एम लोक निजे उठते टानी गोला लागे আমি এক মলবির কাছে বসছিলাম দেখি ওই তলপাকে দিয়ে হাত ঢুকা আছে কি খবর কাহুজুর ওই সিগাইটা একটু টাইট হয়েছে তো ওটা একটু খুলি দিবার লাগছে মানে ঢিল করিয়ে দিবে মানে ভাত বেশি ঢুকাইবে হ্যাঁ রসুল বলেছে তিন তরিকায় খানা খাইলে জীবনে রোগ হবে না সুমান আল্লাহ কন আর আমরা ঠিক সে খাই দাওয়াত দেয় কন না দেয় খালি ঢুকতে পারলেই কাম শেষ मानुषे তোমরা কোরআনকে মানো কোরআনকে ধরো তোমাদের জান্নাত যাওয়ার পথ সুগম হয়ে যাবে যারা জান্নাতি যারা মরে যাবে জান্নাতি যারা মরে যাবে তাদের জানা যায় আল্লাহর অসংখ্য লক্ষ লক্ষ সাহাবারা এসে সমায়ত হবে জোরে কোন সুবাহান আল্লাহ হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা হাদিস বলি অসুবিধা আছে হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইন্তেকাল করলেন মুসলমানেরা नबी ग कारण रसुल कथाएब कुल किनारा पासीम जोरेबान 
নবীজি জানাজা শুরু করলেন এমন সময় দেখেন শা শা শব্দ হয়ে শব্দ করতেছে এ মুসলমানেরা শা শা শব্দ আসমানের দিকে তাকালেন একটা মেঘের মতো দেখা যায় আমার ভাই যান আস্তে আস্তে তখন নিচের দিকে ধাবিত হলো আমার রসুল দেখলেন যে একটা সাদা একটা পাখি সাদা কি একটা পাখি সাদা একটা পাখি হাজার হাজার জানাজার মুসল্লিরা দাঁড়িয়ে আছেন তারা অবাক হয়ে গেলেন এই সাদা পাখিটি কোথায় যায় দেখি আস্তে আস্তে করে পাখিটা ধাঁ ধাঁ করে সে হজরত আব্বাস যেখানে শুয়ে আছেন আব্বাসের কাপড়ের কাপড়ের ভিতর দিয়ে তার ভিতরে প্রবেশ করে গেল আর একটু পরে মধুর কণ্ঠে তেলাওয়াত শুরু হয়ে গেল সাহাবারা বললেন ইয়ানাবি আল্লাহ ठंडा कर शांत कर मधुर कण्ठे तेलावत दिले जोरे खुजे गान खुजे सकाले बीड़ी खावे खुजी पावा सकाले उठे किस पायखाना क्लियर बीड़ी दे গুল কৌটের মধ্যে এক ঘাপলা মুখর দেয় আমার একদিন একজনের কৌশে যে হুজুর আল্লাহ যা করছে আল্লাহ নিয়ামত খুব নিয়ামত হুজুর কি নিয়ামত হুজুর এই যে এটা যে চুল দুঃখ দিছে না এটা কি হুজুর আমি কিন্তু নূর কয় সবাই তো আমিও তো নূর কয় না হুজুর নূর হোক আর গুরু হোক আর চিনি হোক এটা দিয়ে যে আল্লাহ উপকারটা করছে আমার এটা ধরিয়ে গুল দেওয়া খুব সুবিধা হয় হুজুর এটা বলে গুল দেওয়ার জন্য আল্লাহ বলে দিচ্ছে এটা মানুষ নাকি এখন আবারও শোনেন এই যে চুল চেটে আছে না যাদের আছে তার কাছে কথা বলতেছি এটা বলে গুল বলে দেওয়ার জন্য বলে এটা বলে আল্লাহ দিছি কান সাথে থাপড়ে তার কথা বলে ঠিক কিনা হ্যাঁ শয়তান কোথাকার সম্মানিত মুসলমানেরা খুব মনোযোগ দিতে হবে তাহলে আবার ফিরে আসেন আল্লাহ রব্বুল আলমের এই নসিহত আমাদেরকে ধরতে হবে কথা বলেন ঠিক কিনা এই নসিহত ধরতে হবে আর নবীর তরিকা মাফিক জীবন করতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পুরানুল করিমের ভিতরে বলেন ও দুনিয়ার মানুষেরা আমি রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি তোমরা আমাকে ভালোবাসো কাকে ভালোবাসো আর আমার যদি ভালোবাসা পেতে চাও তোমরা আমার নবীর ইত্তেবা করো কার ইত্তেবা করো আমার নবীকে ভালোবাসো তার ইত্তেবা করো আমি আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবো শুধু ভালোবাসবো না আমি আল্লাহ তোমাদের জীবনের সব গুণা মাফ করে দিই আমি আল্লাহ ক্ষমাকারী এবং দয়ালু জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা আল ইমরান আমার আল্লাহ বললেন যে নবী আপনি বলুন যারা আমি আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চাই এ কাকে ভালোবাসবো কাকে কাকে আল্লাহকে ভালোবাসবো আল্লাহর বন্ধু হতে পারলে আর দরকার আছে তাহাজুদের মাধ্যমে আল্লাহর বন্ধু হওয়া যায় তেলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর বন্ধু হওয়া যায় কথা বলেন ঠিক কিনা বেশি তেলাওয়াত করবেন বেশি তেলাওয়াত করবেন কলজা ঠান্ডা হয়ে যাবে কলজা ঠান্ডা হয়ে যাবে আমার সম্মানিত ভাইয়েরা এক বেসারা এক বেসারা পেটের ব্যথা কিসের ব্যথা পেটের প্রচন্ড ব্যথা একজন বুদ্ধি দিলেন কত ট্রিটমেন্ট করলেন ভাল আর হয় না খালি পেতা বৃদ্ধি হয় বৃদ্ধি হয় কারি সাহেবের পেটের প্রচন্ড ব্যথা ছিল ওই কারি সাহেব খালেক নাম সে কারি সাহেবে আব্দুল খালেক কারি সাহেব হ্যাঁ কি করে কিং কর্ত বিমূর হয়ে পড়লেন কিন্তু খুব মজাদার তেলাওয়াত করেন তিনি এক পরে যাইন একজন তাকে পরামর্শ দিলেন অমুক জায়গায় একজন হক্কানি পীর মারা গেছে তার কবরের পার্শে গিয়ে তুমি যদি 
কি করো একটু তেলাওয়াতের মাধ্যমে যদি তুমি তার কাছে ওসিলা দি আল্লাহর কাছে তুমি ক্ষমা চাও আমার মনে হয় আপনার এই পেটের ব্যথাটা ভালো হয়ে যাবে আল্লাহর বান্দা চলে গেলেন তেলাওয়াত শুরু করলেন তেলাওয়াত চলল চলতে চলতে পুরো কোরআন খতম করে দিলেন কোন জবাব নাই আবার খতম করলেন জবাব নাই পরের দিন খতম করলেন জবাব নাই এবার মেজাজ গরম পার্শের জংলা থেকে একটা দুই তিনটা কঞ্চি লাঠি মানে কঞ্চি নিয়ে এসে কবরের উপরে যখন মায়ের শুরু করে দিলেন যে কবর নাকি আমি এত খাটনি করে কোরআন তেলাওয়াত করতেছি তার কোনো খবর নাই আমার পেটের ব্যথা তো বৃদ্ধিয়ে পাচ্ছে ভালো হয় না যখন কবরের উপরে মায়ের শুরু করে দিলেন আর চলে যাবেন এমত অবস্থায় সে দুই তা মানে আওয়াজ পাচ্ছে ওরে আল্লাহর বান্দারে কই যাস তিন দিন তুমি এসে তেলাওয়াত করেছ আমি কেন তোমার জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করি নাই কারণ হলো তোমার আব্দুল খালেক রে তোমার কণ্ঠে যখন তেলাওয়াত শুরু করে দিয়েছ আমার আর মনটা মানে না এই প্রাণ ভরে আমি তেলাওয়াত শুনতেছিলাম প্রাণ ভরে তেলাওয়াত শুনতেছিলাম যার কারণে তোমার জন্য আল্লাহর দরবারে আমি ফরিয়াদ করি নাই আমার ভাইজান এক পর্যায়ে আব্দুল খালেক বললে আব্দুল খালেক কে বললেন আল্লাহর বান্দা হ্যাঁ আমি ফরিয়াদ করব আল্লাহর দরবারে যদি তুমি প্রত্যেক মাসে মাসে এসে আমার পার্শে দাঁড়িয়ে এক খতম করি কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করতে পারো তাহলে আমি তোমার জন্য আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করব আব্দুল খালেক তিনি বললেন ও আল্লাহ আল্লাহর অলি আমি ওয়াদা দিলাম আমি প্রত্যেক মাসে মাসে এসে এক খতম করে কোরআন শরীফ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি তেলাওয়াত করব আমার মুসলমানেরা আল্লাহর বান্দাম এই ওয়াদা করার সাথে সাথে আমার বাইরা নিমিষেই পেটের বেদনা ভালো হয়ে গেল তাহলে আল্লাহ পাকের কালাম বেশি করে পড়তে হবে কথা বলেন ঠিক কিনা আর জরে কন পরি কি আল্লাহকে কালামও পড়ি না সঙ্গে স্পর্শ আসি না অথচ আল্লাহ বলেছেন এটা নসি হজ এ কোরআন যারা মানবে কোরআন যারা ধরবে তার জন্য আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে নেয়ামত বর্ষিত হবে আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে সাকিনা বর্ষিত হবে আমি আল্লাহ তাদের জন্য আমি জান্নাতের দুয়ারকে উন্মুক্ত করে দিয়ে দিয়ে দিব জোরে বলেন সোহান যারা আমি আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চাই নবী গো বলে দেন তারা যেন আপনি নবীর এত্তেবা করে কার এত্তেবা করে নবীর এত্তেবা করে আমাদের আকারই দয়ের স্পন্দন ভালোবাসা মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহাসাল্লামের এত্তেবা করে এ মুসলমানেরা আল্লাহ বললেন যদি আপনার এত্তেবা করে ফাত্তা বেউনি যদি এত্তেবা করে ইউ আমি আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসবো আর শুধু ভালোবাসবো না আমি আল্লাহ আমি জীবনের গুণাগুলো মাফ করে দেব আমি আল্লাহ ক্ষমাকারী গফুর রাহিম ক্ষমাকারী এবং দয়ালু সুভার আল্লাহ এটা আল্লাহ হুকুম কার হুকুম আল্লাহ বলছেন এতবা করতে হবে কার জোরে বলেন কার আমার নবী কোরআন শরীফ পড়ে নাই হ্যাঁ আমার নবী যখন নামাজে দাঁড়িয়ে তেলাওয়াত করে তাহাজ যদি তেলাওয়াত করতে মজাই লাগতো মজাই লাগতো মজাই লাগতো লাগতে লাগতে ফজরের আজান হয়ে যেত ফজরের নামাজ পরে যখন আমার হুজুর যখন হুজুরায় ঢুকতেন মা আয়সা সিদ্দিকি আল্লাহ আনহা হুজুরের পায়ের দিকে দেখে হুকুক করে কান্না শুরু করতেন ইয়া নবী আল্লাহ এত মোটা পা হয়ে গেছে লাল টস্টে হয়ে গেছে নবী গো আল্লাহ তো আপনাকে নিষ্পাপ করে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন আপনি কেন এত এবাদত বন্দিগি করেন আমার নবী জবাব দিয়েছে ও আয়সা আমি এত এবাদত বন্দিগি করি নিজের জন্য না আমি এবাদত বন্দিগি করি আমার উম্মতকে পার করে নেওয়ার জন্য আমি এবাদত করি কার জন্য উম্মতকে পার করে নেওয়ার জন্য সেই নবীর এত্তেবা না করে আজকে কিছু ছাগলের বাচ্চা আছে আমার নবীর বিরোধিতা করে কথা কোন হ্যাঁ छागल तीन टे 
তাহলে দুইটাই খায় চোষে আর একটা কি করে গুদাগুদি করে না যারা আমার নবীকে নিয়ে কুটুপ্তি করে এরা হলো সেই ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চা এ মায়েরা সবলে মনে মনে কন ঠিক তার কারণ যে নবী না হলে জান্নাতের কোনো আশা করা যায় না সেই নবীকে নিয়ে আজকে কুটুপ্তি করতেছে কিছু বদমাশ কথা বলেন ঠিক কি না যেমন ভোলা ডিস্ট্রিক্টের ভিতরে এক বদমাশ আমার নবীকে নিয়ে কুটুপ্তি করলো ব্যাংডুক্তি করলো আমার নবীর বিরুদ্ধে স্লোগান দিল আর এই স্লোগান নবীর বিরুদ্ধে ব্যাংডুক্তি করার কারণে ভোলা ডিস্ট্রিক্টের মুসলমানরা যখন সচ্চার হয়ে মিছিল বাইর করলো এরা কি বুঝলো না বুঝলো মিছিল রত মুসল্লিদের উপরে গুলি করে আমার ভাইকে শহীদ করে দেওয়া হলো কথা বলেন ঠিক কিনা আমরা বাংলাদেশের মানুষ যারা এই সমস্ত অপরাধের সঙ্গে জড়িত আজকে যদি কোন নেতার নাম না হয় নেতার ব্যাংকুক্তি করা হয় দেখবেন মিটিল মিছিল মিটিং করে প্রয়োজনে গ্রেপ্তার করে তাকে জেলখানায় ঢুকানো হয় আমার নবীর বিরুদ্ধে মুক্তি করা হলো ব্যাংকুক্তি করা হলো এখন পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে অ্যাকশন না হলো না কেন এটা প্রশ্ন জাতির কাছে দিলাম কথা বলেন ঠিক কিনা যদিও গ্রেপ্তার করা হয় ওই বদমাশের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ফাঁসির কাছে ঝুলিয়ে আমার নবীকে উডুক্তি করার কারণে ওর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ছাড়া আর কোন শাস্তি হতে পারে না কথা বলেন ঠিক কিনা সম্মানিত ভাইয়েরা তার কারণ মুসলমানের কলিজায় আঘাত করা হয়েছে আর মুসলমানের কলিজা হলো আমাদের নবী মোহাম্মদ আল্লাহর নবীর কাছে এক সাহাবি আসলেন এসে বললেন নবী গো আমি আপনাকে ভালোবাসি হুজুর বললেন কেমন ভালোবাসো কয় আমার উটের পাল বকরির পাল দুম্বার পাল আমার মা আমার বাবা আমার স্ত্রী আমার সন্তান ও নবী গু সবার চাইতে আপনারা বেশি ভালোবাসি আমার হুজুর বললেন না না তুমি এখনো পুরা মুসলমান হতে পারো নাই ও সাবি শোন ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি পুরা মুসলমান হতে পারবা না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার নিজের জীবনের চাইতে আমি রসুলকে বেশি ভালোবাসবি না তোমার জীবনের চাইতে আমি রসুলকে বেশি ভালোবাসতে হবে তাহলে তুমি তুমি মহাব্বত আমি রসুলের প্রতি এই মহাব্বত রাখার কারণে কয়ামতের ময়দানে তুমি আমি নবীর সুপারিশ পাই বাজরে কন সুবাহান তাহলে রসুলের আমাদের জীবনের চাইতে কাকে ভালোবাসতে হবে রসুলকে ভালোবাসতে হবে রাজি আছে না নাই এ কারা কারা বেশি ভালো দু হাত তুলে দেখান তো দেখি रसुल के भलते आल्ला बंदा के भलोबाजी रसुल के भलोबाजते रसुल जा करते मायराम আমাদের ঘরে এত করে অশান্তি ও মা আমাদের ঘরে টিভি আছে সোফা আছে আল্লাহ আছে দরজা আছে তারপরে আপনার কি বলেন আলমারি আছে সুকেশ আছে আছে না নাই সুন্দর স্বাদের স্বাদের শাকা আপনার কি বলে খাট আছে বক্স খাট আছে এমনি খাট আছে কত ডিজাইন ডিজাইন করা বাড়ির ডিজাইন করা ও মা সব আছে কিন্তু শান্তি নাই সব আছে স্বামী স্ত্রী শান্তি নাই সব আছে ছেলে মেয়ের সঙ্গে বাপের বনে না সব আছে মেয়ের সঙ্গে মায়ের মিল নাই সব আছে ছেলের সঙ্গে বাবার মিল নাই কথা বলেন ঠিক কি না সব আছে কয় হুজুর দোয়া করেন হুজুর হুজুর দোয়া করেন হুজুর ছেলেটা মানে গাঁজা খায় মদ খায় তারি খায় এটা খায় ওটা খায় হুজুর দশ লাখ টাকা এবারে নষ্ট করছে হুজুরকে দোয়া করি দেন হুজুর আমি কই দোয়া কেমনে করব দোয়া করে তো ঘাট রাখেন নাই তার কারণ দোয়া করার ঘাট কেমনে আপনি রাখছে আমি তো রসুলকে ভালোবাসেন না আপনি তো আল্লাহকে ভালোবাসেন না আপনি রসুলের তরিকায় ধরেন নাই আপনি তো নামাজে পড়েন না দোয়া করে কোন জায়গায় লাগবে কোন 
দুয়ার তো ঘাটে নাই সম্মানিত ভাইয়েরা খুব মনোযোগ দিতে হবে তরিকা মানতে হবে কার আমার নবীর তরিকা মানতে হবে নবীর তরিকা মানলে সংসারে শান্তি আসবে যেমন আমার নবীর ঘরে কিছু ছিল না নবীর ঘরটা মোহব্বত দিয়া ভরা ছিল নবীর ঘরে কি কিছুই ছিল না আলহামদুলিল্লাহ আছে আলহামদুলিল্লাহ মায়েরা আছে তো নাকি না চলে গেছে গা আমার ভাইয়েরা আল্লাহ রাবুল আলমিন পরিষ্কার করে জাতিকে জানিয়ে দিলেন আমার নবীর ইত্তেবা করতে হবে আমার নবীর ঘরে শামা নবীর ঘরে ধন সম্পদ ছিল না কিন্তু আমার নবীর ঘরটা ছিল মোহব্বত দিয়া ভরা নবীর ঘর কি ছিল মোহব্বত দিয়া ভরা আজকে আপনি যে বাজারে যান লালমনি হাটে বাজারে গেছেন তারপরে আপনার বিভিন্ন বাজারে গেছে রাত্রিবেলা আসবেন বউকে ডাকলেও পাওয়া যায় না আম্বিয়ার মা ও আয়সার মা সখিনের মা এ কুদ্দুসের মা এ জাহাঙ্গীরের মা খবর নাই কথা কর ঘুমায় গেছে আর আমার নবী গভীর রাত বাড়িতে এসে ডাক দিয়েছিলেন খাদিজা একটা মাত্র টোকা দিয়েছেন খাদিজা সঙ্গে সঙ্গে দরজা ওপেন করে দিত নবী যে অবাক হয়ে যায় ও খাদিজা তুমি কি ঘুমাও নাই খাদিজা বলে নবী গো আপনারে বাইরে রেখে কি আমি ঘুমাতে পারি গো নবী আমি দরজায় পিঠ লাগায় দিয়ে আসি কখন আপনি আসবেন ও গো আল্লাহ নবী আমি দরজায় সারা রাত আপনার জন্য পিঠ লাগা লাগা অপেক্ষা করতে থাকি কখন আমার স্বামী রহমত আলমিন বাড়িতে আসবি সুবাহ আল্লাহ সেই আদর্শ কি কোনো মায়ের কাছে আছে থাকলে জান্নাতে না থাকলে ভেজাল আছে রসুলের তরিকা না থাকলে ভেজাল আছে এ মাম আমার নবী যখন বসতেন আর খাদিজা আয়সা আমার নবীর সহ ধর্মিনীগণ মুখামুখি বসতেন মুখামুখি বসে সুখ দুঃখের কথা বলতেন রাজকে তো স্বামী স্ত্রী বসে সুখ দুঃখের কথা বলার সুযোগ নাই আসি বাসার আসার সাথে সাথে যদি স্বামী বলে বউ এক গ্লাস পানি আনো বা টি বলছো হয়ে দেখেন নাই কলজা শান্তি কথা কোন কে কলজে একবারে আরো কিসের পিপাসা কলজে একবারে ঠান্ডা বউয়ের কথা শুনি মাতা কারা কলজে ঠান্ডা এবং কি খবর কয় কি আর খবর শুনবেন সারাদিন কান কাম কাজ 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 তৈরত খান তো বোঝেন না ঠেলা কারে কয় খাই সংসারে খাই দিয়ে দেখো হ্যাঁ আমার সম্মানিত ভাই যান এই যে মোহব্বত এই মোহব্বত হলে কি চলবে ওটা কোন চলবে মোহব্বত রাখতে হবে আমার রসুল এবং আর রসুলের বিবিগণ যেমন মোহব্বত ছিল ভালোবাসা ছিল এরকম মোহব্বত থাকতে হবে কথা বলেন ঠিক কিনা যদি এরকম মোহব্বত থাকে তাহলে সংসারে শান্তি ফিরে আসবে যে ঘরে সংসারে শান্তি আছে স্বামী স্ত্রীর মোহব্বত আছে সেই ঘরটা আল্লাহ রসুল বলেছেন সেটা জান্নাতের টুকরা আর যে ঘরে স্বামী স্ত্রীর মোহব্বত নাই সে ঘরটা হলো জাহান নামের টুকরা এটা কার কথা কার কথা এখন আপনি পিস সাহেব হইছেন আপনি এখন হুজুর সাহেব হইছেন আপনি এখন মুফতি সাহেব হইছেন আপনি এখন মৌলানা সাহেব হইছেন আপনি নেতা সাহেব হইছেন আপনি চেয়ারম্যান সাহেব হইছেন আপনি এ হইছেন আপনি সে হইছেন এখন আপনি কি হইছেন সেটা বিবি ভালো জানেন আপনি জানেন ভালো কথা বলেন বাইরে তো আপনি বড় নেতা কিন্তু বিবির কাছে গেলে একবারে কি এই মিয়া কি সুপসি নাকি খালি ভয়ে ভয়ে ভিতরে ঢোকে যায় ভয়ে ভয়ে ভিতরে ঢোকে কি যে করে আল্লাহ জানে মশাম মশাম দেখলে মাথা খারাপ সম্মানিত ভাইয়েরা আল্লাহর দোহাই লাগে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেছেন ও দুনিয়ার মানুষেরা আমার নবীর তরিকা ধরো আমার নবীর এত্তেবা করো আমি আল্লাহ তোমাদেরকে গোনা মাফ করে দেব আমি আল্লাহ তোমাদের প্রতি রহম নাজিল করব আমি আল্লাহ ক্ষমাকারী এবং আমি রব্বুল আলম হলেন পরম দয়ালু আমি ক্ষমা করে দেব গোনা করছো হ্যাঁ করছি দাও মাফ সমান আল্লাহ কন শয়তান তো বলছেই যে আল্লাহ আমি 
আপনার এই বান্দাগুলোকে আদম সন্তানকে গোনা আমি করাইতে থাকবো করাইতে থাকবো এদেরকে জাহান নামে নিয়ে যার আমি দায়িত্ব নিলাম আল্লাহ কে ঠিক আছে তুমি দায়িত্ব নাও আর আমিও দায়িত্ব নিলাম যে বান্দা বান্দি আমার হুকুম মানবে কোরআন মাফিক চলবে রসুলকে মানবে দিন মানবে আমি আল্লাহ দায়িত্ব নিলাম তাদেরকে জান্নাতে ঢুকানোর সোমান আল্লাহ কন তাহলে তাহলে শয়তানের শয়তানের শক্তি বেশি না আমার আল্লাহর শক্তি বেশি জোরে কন কার শক্তি বেশি আমার আল্লাহর শক্তি বেশি কথা বলেন ঠিক কি না এ মুসলমানেরা আল্লাহর শক্তি বেশি এটা কোরআনুল কারিমের ভিতরে আল্লাহ ঢুকা দিয়েছেন শয়তানের শক্তি যে বেশি সেটা কোরআনে আছে নাকি না কোরআনে নাই বরং বলা হয়েছে শয়তানের চক্রান্ত শক্তি মূলত কি দুর্বল কথা বলে ঠিক কিনা আল্লাহ বললেন আমার শক্তি আল্লাহ হলে নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত বস্তুর উপরে আল্লাহ ক্ষমতা ধর ইন্নল मानते गारबीर परिवार हिसाब अपन करते क्या अल्लाह रबीन कुरान उल करीम भरे আল্লাহ বলেছেন চারি দলের ভিতরে থাকো জাহেলিয়াতের যুগের রমণীদের মতো প্রদর্শনী করে বেড়াও না ওলঙ্গপনা করে বেড়াও না ওরা কাবা শরীর তো আপ করতো নিজের পরনের যা কাপড় আছে সব এক জায়গায় রাখতো তারপরে তফ সাতটা তফ করার পরে আবার কাপড় পরে বাড়ি যেত জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এটা করো কেন কয় আমরা যত গুণাটনা করছি এই কাপড় পরিয়েই যদি আবার তফ করি তাহলে তো আবার গোনা লাইগেই থাকলো বিধায় কাপড় খুইলা ওলঙ্গ হয়ে কাবা তফ করার পরে আবার কাপড় পরে তারপরে বাড়ি যেত কন্যা উজবিল্লা আজকে তো সমাজে এরকম ওলঙ্গপনা নারীরা আজকে সমাজে চোখে পড়ে কথা বলেন ঠিক কিনা ল্যাংটার মতো দেখা যায় पर्दा कर पर्दा कर चलो क्या मत मैदान पर्दा करते कथा ठीक क्या अल्लाह नबी बोलें रोजा तीन नम्बर स्वामी खेदमत चार नम्बर पर्दा चार आठटा दरवाजा खोला क्योंकि भाइरा नाम पढ़ते राजी आ रोजा करते राजी आ स्वीर खेत मत टाना हेचरा जो कतटुकू पारे क्योंकि मायर पर्दा करते राजी ना कदा बोले ठीक क्या पर्दा जो हतो बजार एत महिला ढल कैन खाली कार मत झापी सर खाली कार मत झापी सर দোকানে মহিলাদের জন্য ঢোকা যায় না পুরুষের গার উপর দেবে ভাই এটা কত সান এটা কত সান বাবা মোহাম্মদ কি আর দোকানদারকে হাঁপা আপা বসেন আপা বসেন বসেন এই সানিয়া আপার জন্য সানিয়া মানে আপা খালি বসাইতে পারলে এক হাজার টাকা ঘটাইবে কথা কন না কথা কন না কে খসার কারণ আছে ওরা স্বামী কাপড় দেয় ওরা পছন্দ করে না হ্যাঁ বিবাহ হয়েছে তো গাইস 10 বছর বিবাহ আবার হলো তোমার কোন কাপড় আমার পছন্দ হয় না গান্ডাজি কাপড় কেন এবার থেকে আমি কাপড় সবার আমি নিজে কিনব আজ চলে গেল স্বামী যে কাপড় কিনলো 500 টাকা দিয়ে ওই কাপড়েই ওসেও নিম্নমানের কাপড় কিনে আনলো 1500 টাকা দিয়ে তাও শান্তি কেসাল নাই কথা কোন সম্মানিত মায়েরা আমি বলবো স্বামীর সন্তুষ্ট নিয়ে 
যে মহিলা কবরে যেতে পারবে তার জন্য আল্লাহর জান্নাতের দরওয়াজা খোলা আল্লাহর রাসূল বলেছেন তার জন্য আল্লাহর জান্নাত ওয়াজিব আর স্বামী অসন্তুষ্ট নিয়ে মারা গেলে জাহান্নাম ওয়াজিব বিধায় এখন কি স্যার আপনি জান্নাত চান না জাহান্নাম চান এটা আপনার উপর আমি ছেড়ে দিলাম জান্নাত পেতে গেলে কোরআন পড়তে হবে নসিহত ধরতে হবে কথা বলেন ঠিক কিনা ও মা এই নসিহত ধরেছিল হযরত রাবেয়া আবশরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহা নসিহত ধরেছিল রাবেয়া আবশরি আমার মা গো মনিবের কাজ করত কার কাজ করত মনিবের কাজ করত সারা দিন রাত কাজ করার পরে রাত্রি বেলায় যখন শুইতে যাবে ও মায়েরা ও পূর্ব সবুজ সবুজ পাড়ার মায়েরা যখন শুইতে যাবে আমার মা না শুয়ে উজু করে নিয়ে এই যে নামাজে দাঁড়াইতো প্রত্যেক রজনীতে এক হাজার করে তাহার যুদ নামাজ পরে তারপরে বিছানায় গা দিত জোরে বলেন সোবাহান আল্লাহ প্রত্যেক রাইতে কয় হাজার कुरे চারটে পাঁচটা দশটা সাওয়ার মা তাও কুসি দিয়ে শাড়ি পরে কথা কয় নাকি হ্যাঁ তাও কুসি দিয়ে শাড়ি পরে এই যে টাইট ফিট বোরকা পরে হাই 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 এটা কোন বোরকা আল্লাহই জানে মনে হয় তিনজনে ঢই ঢুকি দিছে আজকে বোরকা দেখেন নাই রাস্তা পথে এই দেখেন না বোরকা যুবকেরা কি বোরকা স্কিন বোরকা মলবিরা ওয়াশ করতে 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 যাই হোক অনেক মা বোন এখন বোরকা পড়তেছে কিন্তু এমন বোরকা এই বোরকা যে কোন সালায় যে আবিষ্কার করছে আল্লাহই জানে এমন বোরকা যে বোরকা এখন দুই তিন জনে ঢুকি দেওয়া লাগে দেওয়ার পরে এমন ভাবে বোরকা ফিটিং হয়ে গেল মার হাবা রাস্তায় যখন হাঁটে আ যুবকে কয় আ আম্মা জান বোরকা এখন পড়ছেন কোথা কয় না কথা কয় না সব যদি প্রকাশ পায় ওটা কি বোরকা বরংস এটা বোরকা নয় বোরকা কয় প্রকার प्रकाश पाए नाम हमसे बोर्खा कथा मुखर मध्य माथार मध्य खाली पेसाई पेसाई माथार मध्य कसो कर खाली बोध पर्दा मुकुते पर्दा लागे से हाटबेंक दूर कथा देखले ही खालाम भलो कथा আর যখন আপনি স্ক্রিন বোরকা পরবেন তখন বলবে আল্লাহ দোহাই লাগে মা নিজের আব্রুকে ঢেকে রাখেন আমার রাসুল বলেছেন যে মহিলা 
রাস্তা দিয়ে আদা লাংটা অবস্থায় হাঁটবে আমার রাসুল মেয়েরাজের রজনীতে দেখেছেন যে অধিকাংশ মহিলা জাহান নামের আগুনে দাউ দাউ করে চলতেছে আমার রাসুল বলেছেন যে আদা লাংটা অবস্থায় যারা হাঁটা হাঁটি করবে তাই আমাদের ময়দানে যখন আল্লাহ এই মানে পৃথিবীটাকে ধ্বংস করে দিবেন মানুষ যখন কবর থেকে ওটা শুরু করবে আল্লাহ পাক আগেই তো বলে দিয়েছেন কোরআনে এই মাটি দিয়ে তোমাদেরকে বানানো হয়েছে এই মাটির মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া হবে আবার এই মাটির থেকে তোমাদেরকে বাহির করা হবে যখন আল্লাহ হুকুম দিবে তখন সবাই বাহির হবে আর এই মহিলাগুলো এই যুবতীরাও বাহির হবে আদা ল্যাংটা অবস্থায় রসুল বলেছেন তারা কেয়ামতের ময়দানে দৌড়াতে থাকবে যাওয়ার সময় লক্ষ লক্ষ কুটি কুটি মানুষের সাথে জেনা করতে করতে তারা কেয়ামতের ময়দানে হাজির হবে আপনার চেহারা আপনার স্বামী ছাড়া অন্য কারো জন্য দেখা হারাম স্বামীকে দেখায় না অন্য জায়গায় দেখে চেহারা দেখায় পায় তারা আরাম কথা বলেন কথা বলেন কি হাটে চলটং বেলটং কেমন করি হাটে গালি কেমন দেখলে গালি মেজাজে গরম হয় হাটার তো একটা নিয়ম আছে না শরীয়তি নিয়ম আছে না হাটে তাই কেমন 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 করে ডং ঢং সং ভং কেমন করে আল্লাহ জানে হ্যাঁ এটা একটা হলো আর খালি যুবকদের দোষ দেয় পুরুষের দোষ দেয় তোমরা ওদের কি চালটং বেলটং করেন কে আর যখন না যুবক না টোকা দেয় তখন যুবকের দোষ হয়ে গেল তোমরাও ঠিক থাকো তোমরাও ঠিক থাকো যুবকেরাও ঠিক হয়ে যাবে কথা বলেন ঠিক কি না আপনাদের এলাকায় খোয়ার আছে না খোয়ার খোয়ার এই চড়াই হাস তো খোয়ার আছে না এই খোয়ার যদি আপনি রাত্রি বেলায় চড়াই হাস ঢুকছে যদি খোয়ারের দরজা যদি আপনি খুলি দেন তাহলে কি শিয়ালের দোষ এগারোবার দোষ হ্যাঁ দোষটা কার আমাদের না তা আমরা আমাদের বোনদেরকে মেয়েদেরকে যুবতী মেয়েদেরকে আমরা মানে রাস্তায় ছেড়ে দিছি কথা বলেন ঠিক কি না রাস্তায় ছেড়ে দিছি দিয়ে এখন জেকের করছি ওই জেকের লাভ নেই যেমন খোয়ার খোলা শিয়ালের কোনো আর কষ্ট হয় না ওরকম আমাদের মেয়েদেরকে যুবতীদেরকে বোনদেরকে রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছি ওই পরিস্থিতি একই হয় কথা বলেন ঠিক কি না আজকে ধর্ষণ হচ্ছে আজকে কি হচ্ছে ঘুম হচ্ছে ধর্ষণ করে হত্যা করা হচ্ছে কথা বলেন ঠিক কি না বিধায় মায়ারাম তোমরা নবী হও নাই নবীদের মা হয়েছ তোমাদের মর্যাদা আল্লাহ রব্বুল আলমে গেছে অনেক বেশি এমন একটা পিরিয়ড গেছে তোমাদের কোন মূল্যই ছিল না সকালে বিবাহ করত বিকালে ছেড়ে দিত তোরা ভোগের পণ্য ছিল এই কাফের বেইমান মুসলিকদের কাছে ও মা আমার নবী সেই ভোগের বস্তু থেকে তোমাদেরকে সম্মান দিলেন আমার নবী তোমাদের অধিকার ফেরা দিলেন বিধায় মা গো আমার নবী যেভাবে চলতে বলে সেভাবেই চলো তোমাদের ইজ্জতের হেফাজত হবে আর ইজ্জতের হেফাজত হলে আল্লাহ নবী বলেন যে তোমরা যদি সেভাবেই চলতে পারো আমি রসুল গ্রান্তি দিলাম আল্লাহ তোমাদেরকে জান্নাতুল ফেরদাউসে পৌঁছা দিবি ধরে বলেন সুবাহান আল্লাহ বিধায় মা আসুন আসুন নিজের চরিত্র ঠিক করেন তাহলে আর ওই অনেক মা আছে না মলবির কাছে তাবিজ গুলি দেয় না যা কয় হুজুর আসেন হুজুর কয় কেটা গো তোমরা গো কয় হুজুর আমি ওই যে আপনার পূর্ব সবুজ পাড়ার অমুকের মা বা অমুকের বউ আমি তা কি সমস্যা কি কম হুজুর আমার স্বামী আমার দেখতে পাই না হুজুর খালি গেছর 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 বাড়ির মধ্যে হুজুর অশান্তি হুজুর এখানে তাবিজ টাবিজ দেন হুজুর দিলে যেন আমার স্বামীটা এখানে ঠান্ডা হয় না তেল পড়া পানি পড়া দেন হুজুর ঠান্ডা হয় কারণ হুজুর চিন্তা করলো কি রে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মহাপন্ন একটা কথা হলো তাবিজ বলি আসছে একটা কাজ করেন আপনি ওই বাঘের মোষ নিয়ে আসেন কিসের মোষ বাঘের মোষ নিয়ে আসেন বাঘের মোষের কথা শুনিয়ে বাঘের মোষের কথা শুনিয়ে এত কলজি খালি মানে কলুসুরে পড়া শুরু করছে যদি বিড়ালের মোষ কলে হয় অথবা পাটা ছাগলের মোষ কলে হয় বা বা বকরি ছাগলের মোষ কলে হয় তাহলে দশ পনেরো বিশ যা লাগে দেওয়া যাইতো বাঘের মোষ এটা পাবে কোথায় হয় ঢাকা চিড়িয়াখানায় যাওয়া লাগবে অথবা রংপুর চিড়িয়াখানায় যাওয়া লাগবে তারপরেও কি বাঘের মোষ পাওয়া যাবে লং শেষ কোথাকার বাঘের মাস পাওয়া যাবে হ্যাঁ কোথায় যাওয়া লাগবে 
চিড়িয়াখানায় হুজুর বলছে বাঘের মোষ যে কেস আমি দেখলাম হাদিয়া আমাকে দেওয়া চাই না দাও কিন্তু বাঘের মোষ আনা লাগবে তাহলে আমি বাঘের মোষের মত তদবির করে দিব দিলে তোমার স্বামী তোমার বাধ্য হবে এখন কি করলো এখন সব কিছু ইয়া করে একটা রিক্স নিয়ে নিল চলে গেল রংপুর চিড়িয়াখানার ভিতরে গিয়ে একেবারে এই সাইজের দুই তিন কেজি ওজনের এক একটোপলা গোস্ত নিয়ে যায় আগে দেখে বাঘের মশামটা কেমন বাঘ তো বসে আছে নেঙ্গুর পল বাবারে বা মাথা খারাপ কল যে শুধু গেছি বাঘের কাছে কি মোষ তো আছে মোষ এইরকম পক দিয়ে মোষ আছে না এখন গোস্ত টোপলা আস্তে করে নিয়ে যায় गोस्त दिल गोस्त खाएटमिटमिटी देखे मुसलमान পরের দিন গেল আবার একটু গোস্তের সংখ্যা বাড়া দিল বা গোস্ত খায় আর ওই মহিলার দিকে তাকায় দেখে একটা মহব্বত হয় কি হয় না অনেকে আসে কেউ দেয় না এই মহিলা আমার গোস্ত দেয় কেন দেয় এটা তো আর বাঘ জানে না মহিলার কিসের দরকার ধরে কন কিসের দরকার মসের দরকার এটা আজকে থাক কালকে হইবে এটা কালকে হবে বাঘের মোষ এই মহিলা এখন মোষ পাইল কিনা স্বামী কি ভালো হইল কিনা এরা জানার দরকার আছে না নাই জরে কোন আছে না নাই এই হলো এক দুই নাম্বার আসেন আপনাদের এলাকায় লোক মহিলা মারা যায় না খালি পুরুষে মারা যায় मान पुरुष मारा जाक बस स्ट्रको औषध नहीं शेष बेड़े शेष औषध डाक्त आसार आगे रुगी मरी जावा शेष কথা বলেন খালি কি মহিলাই মরে না পুরুষ মরে পুরুষ মরে মহিলা মরে এক গ্রামের ভিতরে একজন সতী সাধবী মহিলা ইন্তেকাল করলেন সতী এবং সাধবী মহিলা কি করলেন ইন্তেকাল করলেন নামাজি পরহেজগার পরদান সিনি তাহাজুদ গুজারে নিয়ে এক মা ইন্তেকাল করলেন পরিবারের যারা সদস্য ছিল তারা দুইজন মহিলাকে গোসলের দায়িত্ব দিল এ পুরুষ মারা গেলে কি মহিলা গোসল করে করে মহিলা মারা গেলে কি পুরুষ গোসল করে না তাহলে মহিলা মারা গেলে মহিলায় গোসল করে পুরুষ মারা গেলে পুরুষে গোসল এটাই তো হলো হিসাব না কি কর সম্মানিত মায়েরা দুইজন গোসল দেওয়া শুরু করে দিলেন গোসল দিচ্ছেন সাবান দিয়ে বড়ই পাতার গরম জলে বড়ই পাতার গরম জলে সুহাইয়া মা শরীর তলে গোসল করাইবেন সবাই আসিয়া গোসল করাইবেন সবাই বসিয়া আমার প্রাণ পাখিরে আমার কালো মারে একদিন তো যাইবা পাখি উড়িয়া একদিন তো যাইবা ময়না সারিয়া সাদা কাপড় পরাইয়া আতর গোলাপ মা খাইয়া নিয়া যাবে অন্ধকার কবরে তোমায় লইয়া কথা বলেন ঠিক কিনা এ মায়েরা আমার মা মরে গেল দুইজন মহিলা 
সন্তানদের পরামর্শ করমে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমার মাকে গোসল দেওয়ার কাজে নিয়োজিত হয়ে গেল গোসল দিচ্ছে গোসল দিচ্ছে একজন দায়িত্ব নিল এই নাভি থেকে উপরের দিকে আর একজন নাভি থেকে নিচের দিকে পরিষ্কার করতেছেন এমন সময় যিনি মা নাভি থেকে নিচের দিকে পরিষ্কার করতেছিলেন ওই মা যখন মায়ের আপত্তি করা যায় গায়ে যখন পরিষ্কার করতে যাবেন এমন সময় তার হাতটা সেখানে এমন ভাবে আটকা পড়লো হাত আর খোলে না মায়ের আপত্তি করা যায় গায়ে যখন পরিষ্কার করতে গেছেন হাত এমন ভাবে আটকা পড়ছে হাত আর ওই জায়গা থেকে খোলে না এত ঝারাঝারি টানাটানি হাত আর খোলে না অনেক চেষ্টা হাত আর খুলতে পারছে না হে মা এক পরে যাই এই খবর চতুর্দিকে সরিয়ে গেল হাত আটকে যে হাত আর খোলে না এগুলো কথা কি আর অসুখ থাকে আর এই ধরনের কথা যদি খবর পায় কেউ তাহলে লোকজন খালি ভিড় জমায় দেখার জন্য কি হইলো কথা বলেন ঠিক কিনা হ্যাঁ বাহিরে তো মোক হাজার হাজার লোক সমাবেত হয়েছে যে সর্বনাশ হাত আটকিছে মা বন্দের আপত্তি করে জায়গায় লজ্জায় স্থানে হাত আটকা পড়ছে হাত খোলে না কত হুজুর টুপি ওলা হুজুর চুক্কা টুপি জালিয়া টুপি লম্বা টুপি খাটো টুপি এ কত টুপি সব হুজুর আসি হাত কাম হয় না কি মশলা দিবে ওখানে পরে এখন এক হুজুর বললেন যে এক কাজ করো যেহেতু হাত খোলে না হাতের এই কবজি পর্যন্ত কাটিয়ে সাথে দাম করে যাই যাক এখন যেই মাত্র শুনছে ওই মহিলা হাতের কবজি যাইবে আমি শেষ মা আমি কেন এই ধুবে আসলাম মা গোসল দেওয়া আসছে না দেওয়াই ভালো আসলো এই দায়িত্ব নিয়ে না আমার জীবন যে হাত যায় আমার সম্মানিত ভাইয়েরা এখন কি হবে হাত খুলবে কি খুলবে না এই মহিলার হাত সহ মা কে দাফন করবে কি করবে না এরা জানার দরকার আছে না নাই জোর এখন আছে না নাই কারা কারা জানবেন দু হাত তুলে দেখেন আল্লাহকে দেখেন দেখেন আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার আল কোরআনের আলো আল হাদিসের আলো আমরা সবাই রাসুল সেনা ভয় করি না বুলেট বোমা আলহামদুলিল্লাহ বলেন তাতে কি মন খারাপ আপনাদের তাহলে পয়েন্ট কয়টা থাকলো বাজার দুইটা পয়েন্ট একটা হলো বাঘের মোস আনা লাগবে দুই দুই নাম্বার লজ্জা স্থানে হাত লাগছে হাত আর খোলে না এ মুসলমান আমার মায়েরা এই দুইটা পয়েন্ট থাকলো আজকের জন্য আগামী কাল এই পয়েন্ট দুইটা বলে আপনাদের পক্ষে আপনাদের জন্য জরুর আলোচনা হবে রাজি আছেন না নাই কালকে আসবেন কিন্তু আসবেন তো কারা কারা আসবেন না হাত তোলেন আসবেন না কুসি কিভাবে আরো পয়েন্ট দেব আজকে না কালকে আবার সামনে শুরুতেই দুই তিনটা পয়েন্ট দিয়ে মোট দুই চারটা পয়েন্ট নিয়ে কালকে আলোচনা শুরু করব ইনশা আল্লাহ সম্মানিত ভাইয়েরা তবে আজকে একটা আয়াত পরে একটু আগায় রাখি কালকে সুবিধা হবে আলোচনা করতে রে মুসলমান আমার তেলাওয়াতকৃত আয়াত বনি ইসরাইলের তেইশ নাম্বার আয়াত কত নাম্বার আয়াত বনি ইসরাইলের তেইশ নাম্বার আয়াত আল্লাহ রাব্বুল আলমিন পরিষ্কার করে জাতিকে জানায় দিয়েছেন এই কোরআন মানতে গেলে ও মুসলমানেরা আমার নবীর মোহাব্বত পেতে গেলে আমার আল্লাহর ভালোবাসা পেতে গেলে আল্লাহর এবাদতের মশগুল হতে গেলে আল্লাহর জান্নাত পেতে অবিল ওয়ালি দাইনি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বললেন 
আমার গোলামির পরে আমার দাসত্বের পরে আমার ইবাদতের পরে ও দুনিয়ার সন্তানেরা তোমরা তোমাদের মা এবং বাবার তোমরা তোমরা তাদের প্রতি হেসান করো তাদেরকে ভালোবাসো তাদের খেদমত করো কার ইবাদতের পরে জোরে কোন কার ইবাদতের পরে আল্লাহর ইবাদতের পরে আল্লাহকে ভালোবাসার পরে আল্লাহর গোলামির পরে আল্লাহর দাসত্বের পরে আল্লাহর ইবাদতের পরে আল্লাহ পাককে খুশি করার পরে তোমরা তোমাদের মা এবং বাবাকে খুশি করো কাকে 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 মা বাবাকে খুশি করো সোহানাল্লাহ কর আমার নবী তো মায়ের আদর পান নাই পাইছেন কি বাবাকে তো দেখেনে নাই হ্যাঁ জন্মের দুই তিন দিন পরে হালিমাতু সাদিয়া নিয়ে গেছেন আর ছয় বছর পরে হুজুর মায়ের কাছে আসলেন কয়েকদিন সেন হো মায়া মমতা তারপরে মা মানে স্বামীর কবরের কাছে গেলেন সন্তানকে নিয়ে গেলেন জবর জেয়ারত হলো ফেরার পথে আবুয়া নামক স্থানে মা স্ট্রক করে মারা গেলেন কোনো মহব্বত পাইলেন না ঠিক কি না হুজুর যখন মদিনায় আসলেন খুব মনোযোগ দেন মদিনায় যখন আসলেন সাহাবাদেরকে নিয়ে আল্লাহ নবী পরামর্শ করতেছেন এমন সময় দেখেন এক বুড়ি আসতেছে এলোমেলো কেশ বুড়া হয়ে গেছে চুল পেকে গেছে কমর ভাঁজ হয়ে গেছে আমার বন্ধুগান হেঁটে হেঁটে আসতেছে হুজুর বুড়িকে দেখে চট করে দাঁড়িয়ে গেলেন নিজের গর্দানে সবুজ রুমালটা হুজুরের কদমের নিচে বিছায়া দিলেন এ মুসলমানেরা আল্লাহ নবীর সাথে মুখামুখি বসলেন আলাপ আলোচনা হলো নবীও কান্দে বুড়িও কান্দে চোখের কোনা দিয়ে পানি ঝরঝর করে পড়তেছে আমার নবী জানি কি কি বলে বুড়ি কান্দে বুড়ি জানি কি বলে আমার নবীও কান্দে কিছুক্ষণ আলোচনা করার পরে আমার নবীও চোখের পানি মোসে বুড়িও চোখের পানি মোসে আমার নবী চোখে আমার নবীর চোখের পানি বুড়ি মা আসলের মা কাপড়ের আসল দিয়ে মুসায়া দেয় আর আমার নবী বুড়ির চোখের পানি নবীজির রুমাল দিয়ে মুসায়া দেয় আলোচনার পরে যখন বুড়ি মা বললেন বাবা রে আমি এখন চলে যাব সময় অনেক পেরিয়ে গেল তোমারে দেখতে আসলাম রে বাপ মনে পড়লো তাই তোমারে দেখতে আসলাম কোন দিন জানি কবরে চলে যাই কোন দিন জানি এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাই রে বাপ যখন চলে গেলেন হুজুর অনেক দূর পর্যন্ত আগায়া দিয়ে আসলেন বার বার বুড়ি হুজুরের দিকে তাকায় আর চোখের পানি মসি সাহাবারা বললেন এ নবী আল্লাহ আমরা বুঝলাম না এর ভ্যাত কি গো নবী গো আমরা বুঝলাম না ইয়া নবী আল্লাহ এই বুড়ি কি তার মর্যাদা যে রুমালে জিব্রাহিল আমিন পর্যন্ত বসতে সাহস পায় না গো নবী ওই রুমালটা সামান্য জীর্ণ শীর্ণ এই বুড়ির কদমের নিচে বিছায়া দিলেন নবী গো আমাদের জানতে সে হয় এই বুড়ির কি মর্যাদা আমার নবী চোখের পানি ছেড়ে দিয়া কান্দে আর বলে ও সাহাবারা তোমরা কি চেনো না ইনি হলেন আমার সেই দুধমা হালিমাতু সাদিয়া এ সাবারা আমি যখন ছোট্ট মানুষ আমার মা যখন আমাকে দুনিয়ার মুখ দেখাইছেন দুই দিন তিন দিন আমার মায়ের দুধ কেসমতে জুটেছে যে মায়ের কোর কাছে কোলে পিটে যে মায়ের কাছে আমি নালিত পালিত হয়েছি ইনি তো আমার সেই মা হালিমাতু সাদিয়া আমি কি আমার এই মায়ের জন্য আমি এই রুমাল বিছিয়ে সম্মান করব না এ মুসলমানেরা আমার হালিমা তো সাদিয়া দুধ মাকে যদি আমার নবী এত সম্মান করে না জানি আমার নবীর মা যদি বেঁচে থাকতো নবী কত না সম্মান করত এই জন্য আমার নবী বলেছেন মায়ের খেদমতে সন্তানের জান্নাত আর মায়ের অখেদমতে মায়ের খুশিতে সন্তানের জান্নাত আর মায়ের বেজারে হলো সন্তানের জাহান্নাম मारे तर विष हो गए 
বাবা যেন বিষ হয়ে গেছে এক সময় মজা লাগত যখন মেয়ে মেয়ে করি কাটতা মা হাজারো কাম ছেড়ে দিয়েছে বুকে তুলে নিয়ে দুধ দিত কথা বলে ঠিক কিনা সেই দিন যদি মা দুধ না দিত তুমি বাঁচতে পারত না সন্তান এই আলোচনা গুলো কালকে হবে কি রাজি আছেন তো কালকে পুরা পিতা পাতার উপরে আমি স্টাডি করে আসব আপনারা কালকে দলে দলে লোক এখানে চলে আসবেন মায়ের হক আমরা আদায় করবই কথা বলে ঠিক কিনা যতটুকু হয় যাতে মা খুশি হয় মায়ের তো পুরে হক আদায় করার ক্ষমতা আমাদের নাই একজন সাহাবা বলল যে হুজুর আমি আমার মাকে নিয়ে কান্ধে নিয়ে এরকম কান্ধের মধ্যে নিয়ে আমি আমার মাকে কান্ধে নিয়ে আরাফাতের ময়দান নিনা মুজদালিফা তারপরে আপনার সাফা মরোয়া কাবা শরীফ আমি তফ করেছি জিয়ারত করেছি ইয়া নাবি আল্লাহ আমার মায়ের কি হক আদায় হয়েছে আল্লাহ নই বললেন হয় নাই সুবর আল্লাহ কন যেদিন তুমি জন্ম নিয়েছ জন্ম নেওয়ার পরে মায়ের বুকের শাল দুধ তোমার যে মুখের ভিতরে দেওয়া হয়েছে এক ফোটা দুধ তোমার মুখের ভিতর দিয়ে তোমার পেটের ভিতরে বুকের ভিতরে পেটের ভিতরে চলে গেছে ওই দিন তুমি যে তৃপ্তিটা পাইস ওরে আল্লাহর বান্দারে তুমি যদি তোমার বুকের চামড়া দিয়া তোমার মায়ের দুইটা জুতা বানা দাও তবু ওই প্রথম দিন যেদিন মায়ের স্তনের বোটে শোষণ দিয়ে এক ফোটা দুধ তোমার গলদোজ দিয়ে চলে গেছে ওই এক ফোটা দুধের দাম আদায় হবে না আরো জোরে বলেন না সুবাহন এ বাইরাম বিধায় আমার রাসুল বলেছেন সাহাবা বললেন নবী গো খেদমত করবো কার আমার নই বললেন তোমার মার আবার বললেন কার কয় তোমার মার আবার বললেন কার কয় তোমার মার আবার চতুর্থবার বললেন কার কয় তোমার বাবার আমার বন্ধুগণ আল্লাহ রব্বুল আলমের হাবিব মায়ের মর্যাদা বাবার চাইতে তিন গুণ বাড়ায়া দিয়েছি খালি কাটতাম কাটতাম শুধু আর মা যখন সন্তান কাটত হায় 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 মার ঠিক থাকতে পারত না দূর মেরে এসে হাজারো কাম ছেড়ে দিয়ে সন্তানকে তুলে নিয়ে মা তার গোডাউন খুলে দিত আর সন্তান সেই স্তনে মুখ লাগায় দিয়া সুস্থে থাকতো সন্তানের পেট ভরে যেত আহ মা কত সেন হো মায়া মমতা দিয়ে এ সন্তানকে বড় করেছে তিল তিল করে মা নিজেই সিরা কাপড় পরে সন্তানকে ঈদের দিন নতুন কাপড় দিয়েছে আজকে সেই সন্তান ব্যাটা সেই সন্তান বিয়ে করে শ্বশুরের বেটিক পায়া মাকে ভুলে গেল खुजे बाहर जरा निजे शाशुड़ी के कष्ट देजे माँ बाबा के कष्ट महिला कल के लाल मनी खुजी बाहर कथा बोलें ठीक आज के रईते ही ठंडा हो जा सहय कर संसार शांति नेमे आस बो के आदर कर তাহলে বইরা আপনাদেরকে সম্মান করে মা মা বলে ডাকবে ঠিক কিনা আর কোন দিন বুড়ি বলবে না আগামী কাল থেকে শাশুড়ি এবং বইয়ের মধ্যে যেন মধুর সম্পর্ক বজায় থাকে এই পরিবেশ তৈরি করার দায়িত্ব শাশুড়ির এবং বইয়ের কথা বলে এবং ছেলের দুইজনের মধ্যে মোহব্বত জড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব হলো কি দুইজনের ভিতরে হ্যাঁ তবে ভালো হয়ে যাবে যদি বংশীয় ঘরের মেয়ে হয় তাহলে ঠিক হয়ে যাবে আর যদি ক্যাসরা ঘরের হয় भरे আমার ভাই তা রাজি কি রকম আছে কালকে দেখা যাবে প্যান্ডেল জন্য জায়গা হয় না কি কি কালকে কি পয়েন্ট দিলাম হাত খোলে না এই হাত যদি না খোলে মরা দশা না এখন 
কালকে হাত খোলাই লাগবে কথা বলে ঠিক কি না আর বাগের মোসকাল নেওয়াই লাগবে আমার সবাই কালকে আসবেন কালকে মোস আমি যেহেতু আপনার মোসের দরকার নাকি মোস কিভাবে দেওয়া লাগে আমি কালকে দিয়ে দেব হ্যাঁ আর হাত কিভাবে খোলা লাগে সেটাও কালকে খোলা হবে ইনশা আল্লাহ আজকে আর লম্বা চৌরা কোনো কথা নাই প্রায় বারোটা কত বাসছে প্রায় বারোটা দুই চার পাঁচ দশ মিনিট কম প্রায় সাত মিনিট কম বারোটা বেজে গেছে সম্মানিত হাজেরান তাহলে আগামী কাল পিতা মাতার উপরে পিতা মাতার হকের উপরে তারপরে মানে স্বামী স্ত্রীর যে আপনার মানে অমিল এগুলোর উপরে হুজুর একটু জরুর আলোচনা করবেন আগামীকাল এই বিষয়ের উপরে আলোচনা হবে ইনশা আল্লাহ তাহলে আজকে কি আয়াত পড়ছিলাম আমার ভাই জান আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন গোটা বিশ্বের ভিতরে আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআন কে নসিহত রূপে প্রেরণ করেছেন কথা বলেন ঠিক কিনা এই কোরআন কে মানলে স্বামী স্ত্রীর দ্বন্দ্ব ফুরিয়ে যাবে কোরআন কে মানলে শাশুড়ি বউয়ের দ্বন্দ্ব ফুরিয়ে যাবে কোরআন কে মানলে মা বাবার খেদমত চলে আসবে কথা বলেন ঠিক কিনা আজকে যত কিছু হচ্ছে কোরআন কে না মানার কারণে রসুল কে না মানার কারণে আল্লাহ কে না মানার কারণে আদিস কে না মানার কারণে যত বিপদ আমাদের উপর চেপে আসতেছে আমার সম্মানিত ভাইয়েরা আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ হই আমরা আগামী কাল থেকে ফজরের নামাজ তো শুরু করব কারা কারা ফজর নামাজ পড়ে হাত তোলেন ফজর 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 কারা কারা পড়বেন হাত তোলেন হ্যাঁ বাস আমাকে আজকে চারটে ভাই অথবা দুইটা ভাই ওয়াদা দেন যে হুজুর আগামী কাল থেকে পাঁচ অক্ত নামাজ শুরু করব দেখেন তো কোন কোন ভাই পারবেন যারা এতদিন পঞ্চুয়াল হন নাই আগামী কাল থেকে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়বেন এরকম কয়জন দেখি এক এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ বিশ বিশ একুশ একুশ বাইশ তেইশ 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 আর কই চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ আলহামদুলিল্লাহ আজকের গোটা ওয়াজে যদি কোনই সব না হয় এই যে ভাইগুলো হাত তুললো এরা যে পঞ্চুয়াল নামাজ শুরু করে দেয় এদের ওসিরে আল্লাহ ওয়াজকে কবুল করে দিবেন এবং এটা আমাদের কেন আচাতের জড়িয়া হয়ে যাবে জোরে বলেন না সুবাহন আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আর একটা ভাই দেখেন তো এই কথাটা শেষ করে দেয় এক এটা ভাই দাঁড়িয়ে রাখেন নাই আগামী কাল থেকে আর খুঁড়ে হাত মানে দাঁড়িতে আর খুঁড় লাগাবেন না এরকম একটা ভাই হাত তোলেন তো দেখি যে হুজুর আমার বউ থাক চাই না থাক বিয়ে যদি আমার নাও হয় তবু আমি আর দাঁড়ি কাটবো না এরকম একটা ভাই আসেন যে হুজুর আমি আর মানে দাঁড়ি কাটবো না দাঁড়িতে আর খুঁড় লাগাবো না একটা ভাই হাত তোলেন কেন সুন্দরী বউ পাবেন না নাকি পাবেন না এই যে হাত তুলছে আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার আল্লাহ তোমার একটা গোলাম আল্লাহ তোমার একটা বান্দা আগামী কাল থেকে দাঁড়িতে আর খুঁড় দিবে না আল্লাহ হাত তুলেছে আল্লাহ তুমি আর তোমার এই বান্দাটাকে কবুল করে নাও আল্লাহ আল্লাহ তুমি তাকে এই নবীর সুন্নতকে রেখে কেমতের ময়দানে এই দাঁড়ির ওসি আল্লাহ তুমি তাকে জান্নাত নসিব করে দিও আল্লাহ সকলে আল্লাহ আমিন আমার ভাইয়েরা সকলে কবর সালাম সালাম আলিক মহলাল কবুর আন্ত মুসলিম আর মুসলিমাত সুরা ফতেহা সুরা এখলাস দরিশ্বরী বাস্তব ফের জোরালো ভাবে হবে না হালকা জোরালো না হালকা নগদ একশো করে নিয়ে আসেন তাহলে যদি পাঁচ হাজার বা দুই হাজার তিন হাজার মহিলা হয় একশো করে হলে মেলা টাকা হয় 
আর যাদের একটু সম্পদ নাম্পদ আছে আপনার টাকা পয়সা আছে পাঁচশো এক হাজার এভাবে আপনারা কালকে নিয়ে আসবেন আল্লাহ রস্তে সকলে এই মসজিদটা যেন আমরা ইনশাল্লাহ কাল নেতারাও আসবে একটু খবর টবর রাখবেন ওনারা যেন এসে আমাদের একটু হেল্প করেন আমরা সকলে মিলে মসজিদটাকে আরও একটু উন্নয়ন করতে চাই সুন্দরভাবে নামাজ পড়তে চাই নামাজ ওর তৃপ্তি আসে আপনারা সকলে কালকে পয়সা পাতি নিয়ে ইনশাল্লাহ আসবেন আজ থেকে নিয়ে আসতে আল্লাহ কালকে আপনার এমনি আল্লাহ দেখবেন যে কোন দিক দিয়ে ম্যানেজ করে দিয়েছে আল্লাহই ভালো জানেন নিয়ত করেন যে আগামী কালকে আমি টাকা সহ আসবো আসি আবার বাদাম চা বিড়ি খাইতে পয়সা শেষ করেন না আসে পয়সা নিয়ে আসে ঠিক আসিয়ে সে দোকানাত পয়সা দিয়ে চা খায় তারপরে আপনার বাদাম কেনে বুট কেনে ঝালমুড়ি কেনে একে যে কয়টা টাকা আনে খাইতে শেষ আল্লাহ মহামিন তোমার বান্দা বান্দিরা বসে আছি তারা যেতে চায় না ও আল্লাহ কোরআনের আলোচনা তারা শুনতে চায় রব্বুল আলমিন মেহেরবানি করে দয়া করে আল্লাহ যা আলোচনা হলো ওলা মাইকারাম আলোচনা করেছেন ও আল্লাহ গো মেহেরবানি করে ভুল তুরুটি ক্ষমা করে দিয়ে সব যা দিয়েছেন হাতিয়া সোনার মদিনায় নবীজির পাঁক রওজা মুবারকে পৌঁছিয়ে দিন আল্লাহ তামাম বিশ্বে যত মুমিন মুমিনাত মুসলিমিন মুসলিমাত কবরে চলে গেছেন আল্লাহ গো মেহেরবানি করে তামাম কবরগুলো তুমি জান্নাতের বাগান বানায় দাও আয় রব্বুল আলমিন যে ভাইয়েরা অক্লান্ত পরিশ্রম করলেন টাকা পয়সা দিয়ে সহযোগিতা করলেন ঘুম নাই আরাম নাই মাহাফিল সাকসেস হওয়ার জন্য আল্লাহ টাকায় দেখুন কত সুন্দর বেহেস্তের বাগান তারা সাজায় দিয়েছে রব্বুল আলমিন মেহেরবানি করে আমার এই যুবক ভাইদের তুমি কবুল আর মঞ্জুর করে নাও তাদের এই পরিশ্রম আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও তাদের এই পরিশ্রম আল্লাহ বিফলে দিও না আল্লাহ আগামীকাল যেন ময়দান ভরে যায় আল্লাহ সে ব্যবস্থা তুমি করে দিও আল্লাহ আমাদের অনেক রাব্বাম বন্ধু বান্ধব শাশুড়ি শাশুড়ি আত্মীয় স্বজন কবরে চলে গেছেন আল্লাহ মেহের বাণী করে তামাম কবর গুলো জান্নাতের বাগান বানায় দাও কবুল করে নাও তামাম সমস্যা সমাধান করে দাও আমার মা বন্ধের আল্লাহ বিবি রহিমার সাথে আসিয়ার সাথে মা খতুনে জান্নাতের সঙ্গে হাসর করায় দিয়ে আল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ